ಚುನಾವಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಿಷಯ ಕುರಿತಂತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಾವೇ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ತಗೋತೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ತಗೋತೀನಿ ನಿನ್ನೇನು ಲೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ವಿಷಯವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅವರು ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ತಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಅವ್ರದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಾವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ ಅವರು ಈಗ ಈ ಈಗ ನಿಮ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೊಂದ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಧಿವೇಶನ ಇರಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ್ರೆ ದಿನ ಮುಗಿಯುದಿಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವ ಈಗ ಇನ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಗಡಬಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇನ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತನಕ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಯ್ತ್ರಿ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಬೆಳಗಾಂ ಸೆಷನ್ ನೀವು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಈಗ ಆಯ್ತ್ರಿ ಈಗ ಬರೀ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇವರು ಇದು ಎರಡನೇ ಸಾರಿನೋ ಮೂರನೇ ಸಾರಿನೋ ಕೂಡ ಬಾವಿ ಬರ್ತಾ ಮೂರ್ ಮೂರನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಧರಣ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ದಿನಗಳು ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ದಿನ ಐವತ್ತನೇ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಜನರು ಹಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದರು ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಲಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಸ್ ಟಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಧರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಬನ್ನಿ 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 ಈಗ ಅವರು ನಾನು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಐದು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಕೇಳ್ರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಕೇಳ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸಭಾನಾಯಕರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇಂತ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಕೇಳ್ರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಕೇಳ್ರಿ ಸಭಾ ಗೌರವ ಅದೆಲ್ಲ ಓ ಬರ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಬಿ ಟಿ ಅದು ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬಿ ಟಿದು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು
ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ಸಾರಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ನೇಮಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಸಮುದಾಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ತಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಟು ಎದಲ್ಲಿರುವರು ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಒ ಬಿ ಸಿ ತ್ರೀ ಬಿದಲ್ಲಿರೋರು ಟು ಎಗೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದವರು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ಸಮುದಾಯಗಳು ಇದು ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಇದೇ ಹೌಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಕಾರಣ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಇವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎರಡನೇದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಆ ಏನು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸೀಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇ ಇಂದಿರಾ ಸಾನಿ ಕೇಸಿನ ಜಜ್ಮೆಂಟನ್ನೇ ಅವರು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಇದರ ಅನ್ವಯನೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇದರೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಭಾಷ್ ಆಡಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸುಭಾಷ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ತಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ತಾವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಈ ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇಂದಿರಾ ಸಾಹನಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಎ ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅನ್ನು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಎ ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಇಂದಿರಾ ಸಾಹನಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ವಯ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಆಡಿಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟೀರಿಯಮ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಬೇಗ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅವರ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ಈ ರೀತಿ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಈಗಾಗಲೇ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಈಗ ಅಡಿ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೂಡಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ವರದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಮೂರ್ತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನೊಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಯಕ ಕೊಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಟು ಎದ್ದು ಇದರದ್ದು ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಫಾರ್ವರ್ಡಲ್ಲಿದೆ ಅವರು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದರ ವರದಿ ಅನ್ನುವ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಸರ್ವೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಯಕ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೇವೆ ಇಂದಿರಾ ಸಹಾನಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂದಿರಾ ಸಹಾನಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟು ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ವರದಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಸಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಿಜ ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ದಿಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೀಲಿಂಗ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸ್ ಟು ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಶೀಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದಿರಾ ಸಹಾನಿ ಕೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವ ಹಾಂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಒಂದು ನೂರು ಸೀಟ್ ಸೇರಬೇಕು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನೂರು ಹತ್ತು ಮಾಡೋದು ಎಜುಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಬಟ್ ವೈಲೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬಸವರಾಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ವಾಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಸೋ
ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಐದು ಬೋತ್ ಪುಟ್ಟುಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ನೀವು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಕಿತ್ತು ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಕಿತ್ತು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಬೇರೆಯವೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಬಿನಲ್ಲಿರೋರು ಟೂ ಎಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಟೂ ಎನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸುಭಾಷ್ ಆಡಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಔ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐ ಡೋ ನಾಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸುಭಾಷ್ ಆಡಿ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸಿಫಾರಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಏನು ಕತ್ತಿನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂದು ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧರಣ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಧರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಇದ್ದೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಅವೈಟಿಂಗ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಡಿಶ್ ಕಮಿಟಿ ಸೆಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನದಿಂದ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕುಳಿಸಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಧರಣೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಧರಣ ಕೈ ಬಿಡಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಇವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಪಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳಿದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸರ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ 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 ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಅವರು ಏನೋ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೇಳಿರಬೇಕು ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೈನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಸರ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ರಿಪೋರ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ಎಸ್ ಟಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ 
ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಆಡಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಕೂತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಸುಭಾಷ್ ಆಡಿಯವ್ರು ಬೇಗನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಹತ್ತು ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎ ಜಿಯವರು ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇನಂತಂದರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜನೂ ಇರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಹತ್ತು ದಿವಸ ತಗೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಉಪವಾಸ ಈ ಸದನದ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಂತೆ ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೇನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸದನ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ತಮ್ಮ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸದನ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಮುಂದೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಘುಮೂರ್ತಿ ಈಗ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆಗೋದಿಲ್ರಿ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡೋದಾರೆ ಆಯ್ತು ರಘುಮೂರ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಘುಮೂರ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ರಘುಮೂರ್ತಿ ಈಗ ಮೀಸಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಘುಮೂರ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ ಈ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅನ್ನದಾನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರಘುಮೂರ್ತಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಕೊಡ್ಬೇಕು ರಾಜುಗೌಡ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಮಿಷ ರಘುಮೂರ್ತಿ ಕೇಳ್ರಿ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಈ ವಿಷಯದ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅವ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಲೇಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಮಿಟಿ ಆಯ್ತು ಆ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಸಾಹೇಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಓ ಸರಿ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಏನು ನಮ್ದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆದಿತ್ತು ಉಪಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇತ್ತು ಆ ಏನು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮತ್ತು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಏನು ಇದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇದ್ರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ದಂತವ್ರು ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಭರವಸೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ದು ಒತ್ತಾಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಹಾಡಿ ಅವ್ರ ವರದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಸೇರ್ಸಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ರಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ವರದಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹತ್ತ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಸುಭಾಷ್ ಹಾಡಿ ವರದಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಬದ್ಲು ಇದನ್ನ ಗಂಭೀರತೆ ಅರ್ಥ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತಮ್ಮ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಿಂದ ತಾವು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೋ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸದನದ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ವಿಷಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ಉಳಿದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಇದೇ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜು ಗೌಡ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ ರಾಜು ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ತಾವು ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮ್ಷ ನಿಮ್ದು ಒಂದೇ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರ್ ಮೈಕು ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರ್ ಮೈಕು ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಒಂದೇ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಣ್ಣ ಸರ್ ಏ ಇಲ್ಲ ರಾಜು ಗೌಡ್ ಈಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯದ ವಿಷಯ ಹೇಳಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಸದನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಬೇಡ ನಾನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿತ ಮಾತನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕಂಡ್ ಬಿಡ್ರಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಞೂ ಅನ್ಬೋದು ಹೌದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ
ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಶಾಸಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೃದಯ ಪರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಇಂದಿರಾ ಸಾನಿ ಏನು ಕೇಸ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ದಾಗ ಆಯ್ತು ಆ ಕೇಸ್ನಾಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಆಗಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಮೋಹ ದಾಸ್ ಅವರು ವರದಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಮೋಹ ದಾಸ್ ಅವರು ವರದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ವಾಪಸ್ ತಕ್ಕಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯುನಿಟಿ ಇರಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಯುನಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ದಿನ ಕುಂದಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯುನಿಟಿ ಆಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಯುನಿಟಿ ಇರಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇವತ್ತು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಚಿವರು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ತಾವೇ ಬರ್ಬೇಕು ತಾವು ಬಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೈ ಮುಗ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೈ ಮುಗ್ದು ನಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾವು ಯಾರ್ದು ಕಸ್ಗಂತ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತ ನ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತೇನೋ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣವರು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ವರದಿ ಕಾಯೋದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಭೋಸ್ ದಾಸ್ ವರದಿನೂ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸದನ ಮುಖಾಂತರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ವರದಿನ ಒಪ್ಪಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಜಯ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಎಷ್ಟು ಜ ಆಯ್ತು ರೀ ನಾಯಕರು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಘುಮೂರ್ತಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು ಭೀಮಾ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈಗ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿಷಯದ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಗಂಭೀರತೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸದನ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ನಾವಂಗೆ ಏನೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋದಿದೆ ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಈ ಸದನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸದನದ ಕಲಾಪ ನಡೆಸೋದು ಈಗ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಾವು ಶುರು ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ರಿ ನಾವು ಧರಣಿ ಇಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೆನ್ನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಸದನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಪೀಠದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ್ವಂಥ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗ ಈ ಮೂರು ರಂಗಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆದರೂ ಅವರಿಂದ ಯಾರೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಶಾಸಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೆನ್ನೆ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲರು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಅವರು ಇ ವಿ ಎಂನ ಸುಮಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನಿಂದ ನೀವು ಇವತ್ತು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲರು ಏನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸದನದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಗ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇ ವಿ ಎಂನ ಮುಖಾಂತರ ಮತದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೇನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪರಾವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನಗಳು ಆತಂಕಗಳು ಸಹ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳವರೆಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ್ರೆ ಇರಬೇಕೇನೋ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಇ ವಿ ಎಂನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಲೋಪ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆದಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಮಾನಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಇ ವಿ ಎಂನ ಮುಖಾಂತರ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಏನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಅದು ಸರಿನ ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನಿಂದಲೇ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ತಾವು ಪ್ಯಾರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರ ಘಟನೆಗಳೇನಿದೆ ಇದು ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೋಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇಶರೇ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿ ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅಧಿನಿಯಮಿಸಿ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದು ತಾವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರದ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾವೇನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಗೌರವಿತವಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ತಿಂಗ್ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಏನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಟೀಮು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳು ಹಲವಾರು ಧರ್ಮ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮೊದಲನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಶೋ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅವರ್ ಸೀನ್ ದ ಏಮ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ವೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಎ ಫೇರ್ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೀಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ರೀಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಟೈಮ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ಸ್ ವರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಟೂ ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ವರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಟು ಸೈಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ವರ್ ಹೈರ್ಡ್ ಆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲೆಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಇಸ್ ದ ವೋಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸೈನ್ ಟು ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ 
ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನನಗೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಅಂಶ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದಾಗ ಆ ದಿನಗಳು ಜನರೇ ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರದ ದಿಂಬೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಯಾರು ಕೊನೆ ಎರಡು ದಿನ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಒಂದು ತಾವು ಏನು ಒಂದು ಅನಕ್ಷರಸ್ತ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಈ ಒಂದು ದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆಗ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಓದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಿನಾರು ಪೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅನಕ್ಷರ ಅನಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಅದೇ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ಅವತ್ತಿನ ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕೃಷಿಕ ವರ್ಗ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗ ನಿಜವಾದಂಥ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ಕೃಷಿಕ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ವರ್ಗದ ಜನ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಲಘುವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಆ ವರ್ಗದ ಜನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದೇನಿದೆ ನಾವೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮತದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಘುವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಒಪ್
ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶೇಷನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರು ಒಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರವರು ಅದು ಅವರಿಂದ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದಾದ ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕಡೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತಿಕ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಾವು ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯ ನೈತಿಕ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿರುವುದನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾದಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಮಾಜದ ಚಿಂತಕರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಯುತ ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತನ್ನಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾದಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರದ್ದು ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರದ್ದು ಪತ್ರಕರ್ತರದ್ದು ಏನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಅವರೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವೊಂದು ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಅವರೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಈಗ ದೂರ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಅವರೇ ವಾದ ಮಾಡೋರು ಅವರೇ ತೀರ್ಪು ಕೊಡೋರು ಅವರೇ ಇದು ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಮೇಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ನೆಲ ಕದಮ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರೋವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ ನೀವ್ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಂತಲೇ ಮಂತ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಹಲೋ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಚಾನಲ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತೇನು ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವೇನಿಲ್ಲಿ ಇರಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ವರದಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ನಾಲ್ಕನೇ ರಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಬ್ರೋಕನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ
ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಯಾರು ಆಯ್ತು ಯಾವುದೋ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನೀವು ಯಾತಿಕ್ ಯಾತಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ನೀವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಚರ್ಚಿತವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರೂ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸೋದಕ್ಕೂ ಬ ಮುಂದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅನಿಸಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮದಷ್ಟೇ ಉಳಿದವ್ರದ್ದು ಯಾರದ್ದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರವ್ರ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಲಿ ಈ ದೇಶದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾದಂಥ ಈ ರಾಜ್ಯ ಕುವೆಂಪು ಅವರನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ನಮ್ಮ ನಾಡಗೀತನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾದಂಥ ಈ ನಾಡನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಕನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರೂ ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರೆ ಆ ಜನಗಳ ನೋವುಗಳು ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಎರಡು ಹೊತ್ತಿನ ಕೂಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಪಡಬೇಕಂಥ ಶ್ರಮ ಏನಿದೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿಗಳು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಯಾವುದೋ ಹಲಾಲ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಎನ್ರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎರಡು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರನ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಹೊಡೆದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ದೂಷಿಸ್ಬೇಡಿ ಇದು ನಾನು ಸಮಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದವರು ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ನಾಡಿನ ಆರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬರೀ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಔ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಬ್ಬರು ವಿಟಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆದಿರ
ಯಾವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಾನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆ ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಓಡೋದ ಕದ್ದು ಜಾಮೀನ್ ಪಡೆಯೋವರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೈಸೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಮಹಾದಾನಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ದಾನಶೂರ ಕಾರಣ ಅದು ಯಾರೋ ಉದಯ ಅಣ್ಣ ಉದಯ ಅಣ್ಣ ಉದಯ ಅಣ್ಣ ಹಾಕಿದಾರೆ ಇದ್ದ ಮದು ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಪೂರ್ವ ಚರಿತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಜನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾರ್ಗಳು ದುಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓ ಸರ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯಾಪಾರದನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬರಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವೇ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಿ ನಾನು ಹಲವಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಲವಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಮಿತಿ ದಂಡನೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗರಭೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ದಂಡ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈ ದಂಡದ್ದು ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬಂಧನ ಜೈಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಕಾನೂನು ತಂದ ಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತದಕ್ಕೂ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋಣ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣಾ ಒಂದು ಮುಗಿದ ಮುತ್ತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ಯಾಂ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ನೂರಾರು ವೆಹಿಕಲ್ ಇರ್ತವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಎರಡು ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೋಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಹಾಕೋರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣಾ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವನೇನಾದರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆಯಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅದೆಂಥದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವರೇನಾದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬ
ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೋ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಲಿ ಅದರಿಂದಲಾದರೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೋ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೋ ಏನಾದರೂ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆಯಾ ನಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಹಲವಾರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮುಜುಗರ ತಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಸೋರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರಡು ಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ದು ಒಂದು ಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಡರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅವನು ಯಾವನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದೇನೋ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಮನವಿ ಇದೆ ಅಂದರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಫೈಲ್ ತಗೊಂಬ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೈನಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದವ್ರು ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದರು ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ವೆಂಕಟರಮಣ ವೆಂಕಟ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅರ್ಕಾವತಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತು ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದೊಂದು ಕೇಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಗ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಿದ್ದು ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲೋ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಆ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಉರುಳು ಸಿ ಬಿ ಐದು ಸಿ ಐ ಡಿದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ್ದು ಇದು ಹೊಡಿತೀರಿ ನೀವು ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ ಉರುಳು ಉರುಳು ಅಂತೇಳಿ ಅದೆಂಥದ ಮೊನ್ನೆ ಐ ಐ ಎಮ್ ಎನೋ ಎಂಥದ ಒಂದು ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೊಟ್ಟರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಉರುಳು ಅಂದರು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೋ ಆಯ ಹೋಯ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಉರುಳು ಹಾಕಿದ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ರಿಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರು ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು ಈ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವರು ಏನು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ಪುರಾಣ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಬೇಡ ಅದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈಬ್ಸ್ ಪೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟಡಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ತರ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ವಾಸ್ ಪೈಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರೈಬ್ಸ್ ಬೈ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಯಾವ ಪಡಿತ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಬಡವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬ್ರೈಬು ನಾನ್ನೂರೈವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು
ಏನೇನು ನಡ್ಕೊಂಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಹೌ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೀಂಗ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮೇಕೆ ತಿನ್ನೋದು ಹಂದಿ ತಿನ್ನೋ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕರಪ್ಷನ್ ನೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಗ್ರೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಕರಪ್ಷನ್ ವೆನ್ ಎ ಪೂರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ ಟು ಬೈ ಎನ್ ಅಫ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಗ್ಸ್ ಬೈ ಹುಕ್ ಆರ್ ಬೈ ಕ್ರುಕ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ಲೆಟ್ ಟು ಎ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಫ್ ಮಾಮೂಲ್ ಆರ್ ಬಕ್ಷಿಸ್ ಇನ್ ದ ಲೋಯರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ವಿಷಯನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲೋ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಹಾಗೇನೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ರೀ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರೋಲ್ ಬಾಗ್ನಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಮುಳುಗೋಯ್ತದೋ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಜುಡಿಷರಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಜುಡಿಷರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಲಾಯರ್ ಕೆ ಟಿ ಎಸ್ ತುಳಸಿ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ದ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ದ ಸಿ ವಿ ಸಿ ಐ ಆಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರಪ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಹೂ ಆಡ್ ಬಿನ್ ಪನಿಷ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೇಸಸ್ ಓವರ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ದ ಸಿ ಬಿ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಡೆಡ್ ವಿತ್ ಮೀ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಜುಡಿಷರಿ ಮೇ ಫೀಲ್ ಹರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಿ ಬಿ ಐ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿ ಬಿ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಡಿಡ್ ಐ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಗಿವಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ದ ರಿಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಸ್ ಬಿನ್ ಎ ಕಂಬರ್ಸಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ರಿಫಾರಮ್ಸ್ಗೆ ಅವರದಿರ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ನೆನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅದು ಯಾವುದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ರುಪಿ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೂರ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪೈಸೆ ರೀಚ್ಡ್ ದ್ಯಾಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪೈಸೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪೈಸೆ ಮೇ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪೆ
ಅವರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ತೀರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗತಿಯೇನು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ಗ ಒಳಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕಲೇಬೇಕು ಆ ಒಳಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮನೆ ಉಳಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ವಿಷ ಕುಡಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾರೇ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಜಿಲ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮೇಲೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಬಂದರು ಅವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಈ ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿರು ಒಡವೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಸಾಲ ತಂದು ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು ನಾನು ನೀವು ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಮಗಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕತೆ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಶ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೋ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದವ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಟರ್ನ್ ಪೈಕ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ ಆನರ್ ಆಫ್ ವಿಜಯ್ ಕೇಲ್ಕರ್ ಅವರೊಬ್ಬರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮೈ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವನ್ ಅವರ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಸ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾಕಿಂಗ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಜಿ ಫಿ ಐ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ವಿಚ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಜಿ ಫಿ ಐ ಮೆಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎವರಿ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೈ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇದು ವಿಟಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ವಾನಿ ಅವರ ಒಂದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇನು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪವರ್ ಫಾರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾನ್ ಗ್ರೇಟ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಸಿ ಬಿ ಐ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್
ಅವರೊಂದು ಇವತ್ತಿನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಯವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಾಯಕರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಆ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ಓಲೈಸ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರ ನೆನ್ನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದೇ ಇವತ್ತು ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ವೈಟಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ದ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಆ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ನ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಧ್ವನಿ ಯಾರಾದರೂ ಎತ್ತಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ದು ನೆನೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದರಿಂದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇದೊಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಸಿಸ್ಟಮು ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಟು ವಿನ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರಾದಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಣಿಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು ಅದು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಮನಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಸೀಸ್ ಇನ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗೋವಾ ಪಂಜಾಬ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಮಣಿಪುರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ದಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಪೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ದೆನ್ ದ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಸೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಟು ಡಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ ಟೂ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಫಿಫ್ಟಿ ಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ದು ಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿಯನ್ನು ಖರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಳೆ ನೋಟ್ಗಳು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ
at least 30 percent to 50 percent lower than that of employees in states that had implemented the seventh pay commission. Tipura had 1.6 lakh government employees and over 52,000 pensioners who would see their wages increase 1.5 to 2 times if the BJP came to power. Idala yel kando mata pur kando chunavnil gedro. Idu ondu baga dekhre. Idala idala di kintha hecha ge. Beer beer vishigale adhen na yel di kiel di kintha mu adhen yel di kuga dilala alige bhrithi na dekhre ille yen el tarad dekhre. An article in the Hindustan Times after quoting party sources and media experts deduced a figure of about 5,000 crore for just the advertising campaign for the BJP during the general election. 5,000 crores. That's right. An Indian think tank, Center for Media Studies, estimated the total expenditure by all parties in the 2014 general elections to be 30,000 crores. Even if we disregard unofficial estimates and focus solely on the filings made by political parties. Idala Heli Dexre, Nam Karnataka Dubarate. Ili, the Karnataka Legislative Assembly election was a close contest between BJP and the Congress. Where the BJP ended up winning 104 seats in an assembly that required 130 seats for a majority. A coalition of Congress and Janta that secular formed the government, having won 78 and 37 seat, seats respectively. JDS HD Kumar Swami was sworn in as Chief Minister on 23rd May 2018 after a dramatic eight days during which the BJP laid claim to forming the government and the Congress and the JDS work, worked hard to keep their legislatures locked up in resorts to prevent them from being bought by the BJP. Since the BJP failed to prove its majority on the floor of the House, its Chief Minister B.S. Adirapa had to resign. This happened after the Supreme Court ordered a floor test to be conducted within 24 hours, leaving the BJP with little time to garner support from MLAs of other parties. The events culminated with an emotional speech and resignation by Adirapa on 19th May 2018. This paved the way for JDS. By 10th May 2018, the combined efforts of the Election Commission the Income Tax Department and the police in Karnataka led to seizure of liquor, cash, gold and silver worth rupees 170 crore. Karnataka cash worth 80 crore 91 lakh seized by the IT department and police. Liquor worth 24 lakh 35,000 seized by static surveillance team and excise department. Gold and silver worth 44 lakhs were seized by the IT department. Totally 1 lakh 170 crores has been seized till now. Jala Eli Dexre, our Konege, concluded in Edgar Dexre, the total expenditure for the Karnataka Assembly election was somewhere above 5,600 crores, while some think tanks estimated it to be between 9,500 9, crores to 10,500 crores, making the seized 170 crores seem insignificant. Idu Chunavana system na Naviga Yelik Tankandi Deve Yiga Navu Chunavanaya Sudana Martha Kantan Italy Church of Martha Kantik Ninti Deviga at the extra. Either a Yavritan of Sripur Stakandado Yiga at the extra Tavilan Taritinale even the Vavastena Serimada Kunta Kandado now in Nuripatna Jan in the Tirmana Madle Kaga de la Nana be pride. In Nadin Le, Pratiopa Matadar Rig, Ili Bari Anatuna Vedala, E. Prastacharanta Kandadu, Chunavana system, Halakter Takandadike, Tata Bi Pridale, Bari Hanada Amishkal Stella Akter Takandadu, Ivatu Karnataka Rajdalin, Naviaru, who am Madan Taritia, one to Dharma Dharmagala Hesarna Rajkana the Mukantra, Adu Vandritia. Amish Kalana Urta Kanta on the Watawana Nirmana in Akti there Aduna Niavriti Serpurstiri. You are another Baki Yutna Marana. You are Tilirta Kanta in Nuripatna Jana Sodesh Ruru. One Pramana Madle Dexe, our Atmos Akshi. Now Chunavana Yao de Karanuko, one than I have a Sakarch Madadilla. Arji active Yao de Pakshu on Rupai Karch Madadilla. Jana Yotirmana Nutori. Itirmana Madlik now Sidai Deva. 
ನಾವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಏನು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಣ್ಣು ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಂಥ ದಿನಗಳಿತ್ತು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಐದು ಕೋಟಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರು ಏ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ ಸರ್ ತಾವು ಈ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕನ ಚಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ನಾಲ್ಕಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಫೇರಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಿರಿಗೆರೆ ಬೃಹನ್ಮಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಟ್ರಯಲನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಹುಶಃ ವಿ ವಿಗೆ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತರು ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಆಗ ವಿ ವಿ ಗಿರಿ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಮತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಶಿಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಒಬ್ಬರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ನಾನು ಯಾರನ್ನು ದೂರ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನನಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಮ್ ಲೈಟಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ರವರ ನಿಧನದಿಂದ ಮಧ್ಯಕಾಲಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಆಗ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ವಿ ಗಿರಿಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದವರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಒಳಗೆ ನೀಲಂ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿಯವ್ರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ವಿ ಗಿರಿಯವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಣದಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಯಾರದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ
ಚುನಾವಣೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಸಹಜ ಅದು ನಾವ್ಯಾರು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವೇ ಕೆಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಏರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ್ದೇ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳು ನೂರ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರೈದು ಸೀಟ್ ಬಂದರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದು ಅವರವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗ ಯಾರಿಗೂ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯಾವ ಈಗ ನೀವು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೆ ಎಚ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ದು ಒಂದು ಇತ್ತಂದಿರಲ್ಲ ನೀವು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಬಿಲ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ತಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೂರ ಹದಿನೈದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂವತ್ತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಇದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ನೂರ ಹದಿನೈದು ಸೇಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಕಾರ್ಜೋಳ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ನೀವು ಗೆದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ವಿಕ್ಟಿಮು ನೀವು ಮುಂದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನಾವಿಬ್ಬರು ಕಾತರದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೂರ ಹದಿಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸಂಖ್ಯೆನ ಹೇಗೆ ಹೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳದು ಅನುಭವಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ್ದು ನಾನು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಸುಧಾರಣೆ ತರಬೇಕು ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಸೋಲ ತಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದಿಂದ ಏನು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಗೆಲ್ಲೋವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜು ಗೆದ್ದು ಐದು ವರ್ಷ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕನ ಉಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋ
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೃಹದೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕದ್ರಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಮುಖದೊಂದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ದು ಸುಮಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ಇದು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಾಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮಂಥ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರೋ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಡೀತಿದೆ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟವರೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮಿದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜ ಧ್ವನಿ ಇವತ್ತು ಅಡಗೋಗಿದೆ ಧ್ವನಿ ಯಾರಾದರೂ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಉಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳದ್ದು ಇವತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ನಾನು ಅಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಂತೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಸಂಪಾದನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳದಾದರೂ ಹೆಂಗೋ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವೇನು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟು ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲರು ಅವರನ್ನು ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅವರ ತೆ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಂದು ಆರುನೂರ ಏಳ್ನೂರ ಓಟಿದೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬರೀ ಐನೂರು ಆರುನೂರು ಕೋಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೋಟಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಹಣ ಇವತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸೋದೇ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೂ ಚುನಾವಣೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದರೆ ಆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಪುರಸಭೆಯವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು ನಗರಸಭೆಯವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು ಹಣ 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 ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಗಳದ್ದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈಗ ಟಿ ಎ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಚುನಾವಣೆ ಹಣ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೊಡು ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡು ಅಂತಾರೆ ಡೈರಿ ಚುನಾವಣೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೀವು ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ಕಿ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ
ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ತಾವು ಒಂದು ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮೂಲ ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಮೊನ್ನೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಡೆದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನನಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ತನಕನೂ ಓಟ್ ಹಾಕದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮೂರು ಪಾರ್ಟಿಂದ ಫೋನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವರು ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆಂದು ಈ ಚುನಾವಣೆದು ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರೇ ಸಣ್ಣ ಊರು ಸಣ್ಣ ಊರಿನ ಸಣ್ಣ ವಾರ್ಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದು ಇದು ಬರೀ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದು ಅಂತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಆ ಜನ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಇವರನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸವಾಲಿನ ವಿಷಯ ಇದೆ ಈ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರದವರು ಅವ್ರನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರೋದೇ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಈಗ ಕಾರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಬಹುಶಃ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ತಾಲೂಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬೆಳಗಾರರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಪ್ ಬೆಳಗಾರರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ಕೋಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಅವ ಕೋಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಕುರುಗೊಳದ ಸಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಾಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸಂತೆ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕುರಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಕುರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಹಂಚದ ಹಂಚೋದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಹಂಗೆ ಹಂಚಲಿಲ್ಲವ ಈಗ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಗೇರಿ ಅಂತವರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಮಟನ್ನು ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸು ಎರಡು ತಿನ್ನದೇ ಇರೋರು ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ತಿನ್ನೋರು ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಟನ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎರಡು ಹಂಚದವ ಗೊತ್ತಾತಲ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಂಚಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಂದ ಮಟನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಡ ಈಗಲ್ಲ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೂರಲ್ ತಾಲೂಕುಗಳು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇನ್ನು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ನಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ದಾಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಗರಿ ದಾಟಿಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದು ಕೊಡ್ರಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೂರು ದಿನ ಎದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏನರ ಇದ್ರೆ ತಾವೇ ತಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರಿನಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ ಸರ್ ತಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡ
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಚುನಾವಣೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪೀಠದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಹಣ ತಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮತ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಜನತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ಬೋದಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತರೋದು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದೊಂದು ಭಾಗ ಇದೇನೋ ಇಜಾಬ್ದಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಈಗ ಅದೆಂಥದ್ದು ಯುಗಾದಿಗೆ ಹಲಾಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ಯಾರು ಹಲಾಲ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚರ್ಚೆನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಹಲಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಹಲಾಲ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಂಸನ ಪೂಜೆಗಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ವರ್ಷದ ಒಡ್ಕೊಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಳ್ಳಿಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರೇ ಸಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುರಿ ಅವ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಲಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಂಸ ಅಂತೇಳಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಂಸ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಂಥ ವಿಷಯ ಮನವಿ ಪತ್ತೆರಸ್ಬಾರ್ದು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರದಾಯಿಗಳಾಗ್ತೀರಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಈ ರಾಜ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳು ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣ ತರತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಎನ್ರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕು ಮೊದಲು ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಜನನಾಯಕರು ವಕೀಲರು ವೈದ್ಯರು ಆಡಿಟ್ರು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಶಾಪು ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಲ್ ಡೈರಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸು ಹಾಲ್ ಮಾರುವವ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಗಡಿ ಹಿಂದೂ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿದು ನೀವು ದೇಶ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ತುಂಬ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಯುಧ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮೋದಿಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಹೋದರರೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಇರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಆಲೋಚನೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಬಹುದು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್
ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅದೇ ಇದು ನಾವೇನು ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಹಾಂ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಆದರೆ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನೀವು ಮಾ ಮಾಂಸ ತಗ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಲಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಿ ಟಿ ರವಿಯವರು ಕೇಳಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಲಾಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಲಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ 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 ಬಸವನಗೌಡ್ರೆ 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 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಹಲಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಆಗಲಿ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ವಧಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಲಡ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸೇವನೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ಮೆಥಡ್ಡು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಲಾಲ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜನ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಏತರರು ಕೆಲವು ಸಲ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಲಾಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ದೇವರು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಹಲಾಲ್ ಏನು ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಹುಡುಕೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೈಪಾಸ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೈಪಾಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಎತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಾನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉಚ್ಚಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮುಗಿಬೇಕಿತ್ತು ನಂಗೆ ಸಮಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ತಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎತ್ತಾಳವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಪುರೋಹಿತರು ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರೋಹಿತರು ಇವತ್ತು ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಹಾಂ ಹಲಾಲ್ ಪೂಜೆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ತಾವೇನು ನಡೆದಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮೊದಲಿಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ರಾಜ್ಯ ಅದು ಮುಂದುವರಿತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬರಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ನಾ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗ
ಹದಿನೈದು ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಫಿಯಾದಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲಿ ನಾವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸಗಳು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರಬಾರ್ದು ಒಂದು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಬಯಸಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧನ್ಯವಾದ 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 ಈ ನಂಜೇಗೌಡರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ತಿಳಿಸಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಬೇಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿಟ್ಟರೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಗಾಬರಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಾಬರಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮುಖಂಡಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣಾ ಬರೇಗೌಡರು ಇರ್ಬೋದು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾಭರೇಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇರ್ತದೆ ಆ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಕಳೆದಿರೋದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದ ಕಾರ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾನೂನಿನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದು ಅಂಶ ತಮ್ಮ ಗಮನ ತರ್ತ ಅದ್ರ 
ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳು ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಓಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಇರೋದು ಹಳ್ಳಿಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೂಡ ಈ ಗುರುತಿನ ಸೀಟಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಇ ವಿ ಎಂ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಂದರು ಆದ್ರೆ ತಂದ್ರು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲ ಅಭಿ ಒಮ್ಮತ ಇಲ್ಲ ಇ ವಿ ಎಂ ಅನ್ನ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ವಿಮರ್ಶನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪೂರ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗ ಮಾಡ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ತೋ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಂದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂತೆಂತ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರೋರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಿರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥವ್ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಮತದಾರರು ವೋಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವೋಟರ್ಸ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಬೈರೇಗೌಡರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಅವಾಗ ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೇಮ್ಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಬೈರೇಗೌಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ತರೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಮಾತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕೆಲಂತದಿಂದ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಂತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿ ಎಲ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋಲಾರ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೈರೇಗೌಡ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಪಿ ಎನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎ ವಿ ಮುಚ್ಚಾಮೂರು ಸಂತಲ್ ರಾಮೇಗೌಡರು ನಾಗರಾಜು ಅವರು ದ್ಯಾವರಪ್ಪನವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಕು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸಾಕು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಓಟನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಾರು ಬಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಈ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹುಡುಕಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಇವತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತರ್ತೀವೋ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪ
ಕಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ನೀವೇ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ನಾವು ಸ ನಾವು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 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 ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಈ ಮೆಥ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾವು ಅದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಏನಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಪುರಸಭೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸರಿನ ತಪ್ಪ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಕಳೆದೋಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಭಯ ಇರ್ತದೆ ಇದೊಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನಿಸಿಕೆ ಅನ್ಸಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟ್ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇನ್ನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವ್ರದ್ದೊಬ್ಬರು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಹುಶಃ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಚುನಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಾವು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣನೇ ಇತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ವರ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹುಶಃ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಗ್ರಾಮಾಂ
ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆ ಥರ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲೋ ಟೀಚರೋ ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮಗು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೀಲಿ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ಪೋಷಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಹೇಳದಂಗೆ ಬೆಂಕ್ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರೋ ಅಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರೋ ಅಂಥ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಮತದಾನ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲೇ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೆಲವರು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಟೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೂ ವೀಲರ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಆತುರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೋಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಉಳಿದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗದೆ ಇರೋದು ಕಾರಣ ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣಾ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಗಂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೋ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೋ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಗೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಾನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗೋಣ ನಾನೇ ಗೆಲ್ಲೋಣ ಅನ್ನೋಂಥ ಯೋಚನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಇರೋವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶೇಷನ್ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ತಂದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವರು ಚಾಪೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಂಗೋಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ತೂರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವತ್ತು ಮತದಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ನಾವು ಅಂದಾಗ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರ
ಮತ್ತು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಸದನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದೆಯಂತೆ ಅದರ ನಂತರ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸದನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯ ದಿನ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೇನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಶ್ರುತ ಅನ್ನದಾನಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚರ್ಚೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಹತ್ವವಾದಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಾವು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಇವೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಕಣ್ತೆರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಂತರಾಳದ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಏನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಈ ದೇಶದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಹುಶಃ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಈ ಚುನಾಯಿತ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕಳಕಪ್ಪ ಅವರೇ ಕಳಕಪ್ಪ ಅವರೇ ಕಳಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿ ನೀವು ಅಂತ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಯರಾಮ್ ಏನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶ ಈ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿದೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡದೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಂಥವನು ಆ ಪಕ್ಷದ ಚಿನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಬರಬೇಕಾದಂಥ 
ಸರಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾನೂನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಫಲ ಕೊಡ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪಕ್ಷಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾನಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗರಸಭೆ ಚುನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಆದ ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬಂತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಟೆನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಯಿತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹದಿನಾರು ತಿಂಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಓಕೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೇವಲ ನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಈ ಸದನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಇವತ್ತು ಐದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಐದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದು ಐದನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐದನೇ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಚುನಾವಣೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಖರ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ವಿವರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾವು ಎಂಥ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸದನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಿದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆದು ಆ ನಾಯಕತ್ವ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನನ್ನಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಇದ್ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ತಾವು ಕಾಗೇರಿ ಸರ್ ತಾವು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ವಿದ್ಯು ಎ ಬಿ ವಿ ಪಿ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಎ ಬಿ ವಿ ಪಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಅದು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಎ ಬಿ ವಿ ಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸೋದಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಯ ಅದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದೇವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರೋರು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ನಾನು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜನತಾದಳ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜನತಾದಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸದನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾವು ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೀತಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹಣ ಇರೋರು ಆಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸ ಈ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತದೆ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಮೊದಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊತಾನೆ ವಿನ ಬಡವರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಏನು ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೀತಿದ್ದೋ ಆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಿಂದನೇ ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಅದರ ಕಡೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲವೇನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಸ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಐ ಯಾಕೆ ಜುಡಿಷಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಾನು ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೋತೆ ಅಂತೇಳಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಮರು ಎಣಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮೈ ಜುಮ್ಮನುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮರು ಎಣಿಕೆಗೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಬೂತ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅವನ ಸಮೇತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹಾಕ್ತಾರ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರ ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮರು ಎಣಿಕೆಗೆ ಮರು ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸೋತು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮನ್ಗೋಳಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾವಿಬ್ಬರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಂದು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಕೋರ್ಟು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಜನದ ಮುಂದೆ ಹೋದೆ ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಅದೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮನ್ಗೋಳಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪುನರಾಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸದನಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಮಂತ್ರಿನೂ ಆದರು ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಮರು ಎಣಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೇಡಿಕೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೇವಲ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮತಗಳು ಕೇವಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ ಕೇವಲ ಏಳ್ನೂರು ಮತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನ
ಯಾರಿಂತ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದರೋ ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿಯವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಇಂಥ ಚ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗದೆ ನಾವು ಸಮಾಜವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ದೇವನೂರು ಮಾದೇವ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೇವನೂರು ಮಾದೇವ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದಿನ ಅದು ಫಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ದೇವನೂರ್ ಮಾದೇವ್ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ತಾವು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗಲ್ವೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಆತಂಕ ಇತ್ತು ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವ್ನಿಗೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಜ ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೋ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಗೌಡ್ರು ಏನೋ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಅಮೇರಿಕ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅದು ಅಂದರೆ ಟಿ ವಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋದು ಆ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೀಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯೋಗನೇ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯೋಗನೇ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಓದಕ್ ಬರದೇ ಇದ್ದವನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ನ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಬಂದಿದೆ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ಜಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಏನು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಈ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಯಾರೋ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೋ ಅಥವಾ ಎದುರಾಳಿನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮತದಾರನೋ ಆಸೆಗೋ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೋ ಅವನು ಮನೆ ಒಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ನಾ ಗೆದ್ದು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಣನಾದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಮತನ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎಂತಂಥ ಮಹನೀಯರು ಈ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂತಂಥ ವಿಚಾರವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ
ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತು ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನನ್ನ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮತದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಲುಷಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಟಿ ಎ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ಸು ಪುರಸಭೆ ನಗರಸಭೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪಿ ಎಲ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಮಿಲಕ್ ಡೈರಿಗಳು ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಹಣನ ಕೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಮಿಲಿಕ್ ಡೈರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿ ಹಣ ಮಾಡೋ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಭಾಳ ಬಾ ನನ್ನ ಭಾಳ ಮುಜುಗರದಿಂದ ಬೇಸರದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅನ್ನದಾನಿ ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದವ್ರದ್ದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನವ್ರದ್ದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಅವು ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡ್ತೀವಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಟೀಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಸರಿ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮನೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಮನೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಾಲೂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಖಜಾಂಚಿ ತ್ರೀ ಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾದರಿ ನಡೆಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದವ್ರು ನೀವೇ ಈಗ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಿ ಪಿ ಐ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾ ಇನ್ನು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿ ವಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇಂಥ ಎಂಥ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂಥವರು ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಥ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಈ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಈ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಈ ಹಣದ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಹಣದ ಆಟದಿಂದ ಹಣದ ಬಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಇಂಥವರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮೇಧಾವಿಗಳು ಈ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಇದೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ನಾನು ಬಹಳ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಲಿತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕನಸಲ್ಲೂ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಆದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಚು ಬಂದಾಯಿತು ಶಾಸಕನಾದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ದೇವೇಗೌಡರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬಂದೆ ಆದರೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಯನೂ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು
ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ವಾತಾವರಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ ತೊಲಗಬೇಕು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಭವಿಷ್ಯದ ಈ ಸಮಾಜ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಏನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಬೇಕು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಮನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹೇಳೋರ ನಿಮ್ಮ ಪೀಠದಿಂದ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವೊಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದರಿಂದ ಮತದಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆ ಪೀಠದಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಮನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಓಕೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಂದರೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾತು ಅನುಭವದ ಮಾತು ಕೇಳೋಣ ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ನನಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ತಾವು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವಾಗ ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನೂ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕಾಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣಗಳ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷವೂ ಆದ ಆದರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿಪಡ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪಕ್ಷಾಂತ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಾಗ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿ ಮೊದಲೇ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಹಣದ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಮಸಲ್ ಪವರ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ನನಗೇನು ಜಾತಿ ಅದೇ ಪ್ರಭಾವ ನನ್ನ ಜಾತಿ ನೋಡೋಕೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಎಂಟು ಬಾರಿ ಮನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞರಬೇಕು ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಬೇರೆ ನಾ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರನೇ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಕೋಲದಲ್ಲಿ ಅನುಸೂಯ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನಿಂತಿದ್ರು ಫ್ರೀಡಂ ಫೈಟರ್ ಗಜಾನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ನಾ ಹಲ್ಲೆ ಅದು ನಿಂತಿದ್ದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗಡೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬುವುದಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅನುಸೂಯ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮಹಿಳಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಬೂದಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಹಳ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು ಇವತ್ತು ನೀವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕಂತೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ ಜನ ಕರೀತಿದ್ರು ಜನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಊಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮತಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಣದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮಸಲ್ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ ಮುಂಚೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ನಾವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರಭಾವ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನ ಮೇನ್ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇನ್ ಇತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಮೂರ ಐದು ದಿವಸ ಇವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಈಗ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಂಚೆ ಜನಸಂಘ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅದು ಬೆಳೆದು ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿದೇನು ಉಳಿದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿದಿದೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ನಿರ್ಣಯಗಳು ತಾಲೂಕಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ರಾಜಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ರಾಜಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕ್ರೈಟ್ರಿಯಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪಕ್ಷವಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಸ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದೋ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೂ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮುಂಚೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು ದಂಧೆ ಮಾಡೋರು ಶೇರೆ ಮಾಡೋ ದಂಧೆ ಮಾಡೋರು ಅದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋ ಜನನೂ ಅದಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಜನನೂ ಅದಾರೆ ಇರಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಂದಿರಲಿ ಆದರೆ ನನಗೆ ಹಣ ಅದೇ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತು ಆಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದರೆ ಈ ಮನೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಣ ಕಾಸು ಇವರು ಅವರು ಬಸಲ್ ಬಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜನರ ಮನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರ ತರಬಹುದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದು ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಾನೆ ನಾಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ತ ಉಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಮಾ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜನ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೂಲ್ ಆ ಥರದ ತಿಪ್ಪಡಿಗಳು ಆಂಟಿಡಿಫಿಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಕ್ವಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಇದೇನದೆ ಭಾಳ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ತಂದರು ನಾ ಸಪೋಸ್ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಆರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಲೂಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ
ಕೆಲವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಡಿಸಲ್ ಆತಂಕ ನಾ ರಾಜೀವೇ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಐದು ವರ್ಷ ಕಂಪಸ್ ಇರಬೇಕು ಲೈಫ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಾರ್ಡ್ ಆವಾಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಲಪಡಿಸ ಸಾಕ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾರು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಟೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದರು ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆನೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕಲಿ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟವನು ಆ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಹಾಗಿದ್ದೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಉಳಿದಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಎ ಓಪನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಸರ್ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ನಾನು ಆಗಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಮೂವರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ವೈ ಯು ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು ಏನು ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೇಳೋಣ ಮನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಭಾಳ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅವರು ಎಂಬತ್ತು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಬಾರಿನೋ ಆರನೇ ಬಾರಿನೋ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಎಂಟನೇ ಬಾರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಒಂದು ಆರು ಸಾ ಐದು ಸಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಒಂದು ಹತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಾ ಹಣಬಲ ತೋಳ್ಬಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಐದು ಐದು ವರ್ಷ ಅದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅವನೇನಾದರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ ಈಗ ನಾನು ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಲೀಗಲ್ ಬಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಇಂತ ಮಾರಲ್ ಬಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೈತಿಕ ಮಟ್ಟ ನಿಮ್ದು ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವ ಬಡವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಚಾರಿತ್ರ ಇರಬೇಕು ನೈತಿಕ ಮಠ ಇರಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ ಮಾತ್ರ ನಡೀಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನ ನಮಗೆ ಆರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಂಬತ್ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ವಿಲನ್ ಪಾಟ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೂತಿದ್ರು 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಥಿರತೆ ಬಂತು ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು ನಾ ಏಟಿ ಏಟ್ ಏಟಿ ನೈನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರಂತ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿದಾರ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ರಾಜ್ಪಾಲರಿಗೆ ಆ ರಾಜ್ಪಾಲರಿಗೆ ಆ ರಾಜ್ಪಾಲರು ಎಸ್ ಆರ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಐದು ಮಿನಿಟ್ ಮಾತಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಇದ್ದೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ದಿವಂಗತ್ ಕೌರವಾಯ್ ಪೂಜೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಯಿತು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗವರ್ನರ್ ಮನವಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದು ಅವಾಗ ಹೌಸ್ದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೌಸ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅದ ನಂತರ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೋ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಗವರ್ನರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಅದೊಂದು ಸ್ಟಾಬಿಲಿಟಿ ಬಂತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಡಿದ್ ಬಿಟ್ಟವು ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿದು ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅದೇ ಹಾಗಾಗಿ ಮತದಾರರು ಸಹ ಕೆಲಸ ಜೊತೆ ಹಣದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅದೇ ಅವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ಯಾರೆ ಇರ್ತದೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ಅದು ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಸೀಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಟ್ ಪೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದೆ ತಂದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇರ್ತದೆ ಆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅವಂಗೆ ಗೀತಾ ಕುರಾನ್ ಅಂದ್ರಿ ಗೀತಾ ಅಂದ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಅಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆಸ್ ಬಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೌಳಿನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ ಅವರು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಿರ್ಬಂಧ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಈಗ ಏನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಟ್ರಿಯಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಈ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಂದ್ರ ಸೀಟ್ ಬೇಕು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೋಟ್ ಬರಬೇಕು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಡೀತದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಪಾರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಹತ್ತು ಪಕ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಮತಗಳ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ ತಗೊಂಡು ಆಸೆ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಡಿವ
ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದ ಜನ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆ ಅದು ವಾತಾವರಣ ಕೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ಹೋಟೆಲ್ಸು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಾ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಣ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಆಯ್ತು ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಚುನಾವಣೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇದು ಡೇಂಜರಸ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಸಲ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು ಇರಲಿ ಅಂತ ಜನರ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ ಹೆಂಡ ಜಾತಿ ಅಡ್ಡು ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ಹಾಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಲೋಕಸಭಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆದರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಡಿಸಾಲ್ ಆದು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅದೊಂದು ಮುನ್ನಾಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದಾಗ ಬೇರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುಜರಾತ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದರೂ ಸಹ ಈಗ ಅದು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಕರ್ಟೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈಫ್ ರೆಹ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾರಿ ಇರ್ತದೆ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂತು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಓವರ್ಆಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ನಿರೋಧ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರ ಇರ್ತವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಮತ ಹಾಕುವಾಗ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತದಾರ ಇರಬೇಕು ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ನೈಗಾಲ್ ಹಿಡಿದಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಏನು ಗುರುಸ್ಬೇಕಂತ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಈಗ ಏನಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಬಂಧನಗಳು ಭಾಳ ಇದ್ದು ಅದರ ಪಾಲನೆ ಭೌತಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ನೈತಿಕ ಬಂಧನ ದೃಷ್ಟಿನ ಏನು ಉಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂತರ ಈ ಬಸಲ್ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕಾಸ್ಟು ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ನಿಂದ ಮತದಾನ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಬಡತನ ದೂರ ಆಗಬೇಕು ನಿರಕ್ಷರತೆ ದೂರ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನ ಈ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ ಆ
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಕಡೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಯಾವ ದಿನ ನೀವು ಇಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಂತರ ನೀವು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿವಂತ ಅಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ ಆಗ್ತೇವೆ ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ ಆದಂಥ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೀಗ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಮುಂಚೆ ಹಿಂಗಿತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳೀತಾನೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನು ಮೀರಿತಾ ಇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೇನು ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗಿಟ್ಟಿರಿ ಕೆಲವು ಸಲೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಆ ಸಲೆಗಳು ಸಹ ತಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಸಜೆಷನ್ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಾವ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗತೆ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಕೆಲಸ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅದು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೊತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಭಾಳ ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವುದಿತ್ತು ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಇದು ನಿರ್ಣಯ ಹೌದಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪಕ್ಷದ ಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಹ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನಗೇನು ತಿಳಿತಿದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಆರ್ಸಿ ಬಂದಿದೆ ಮುಂಚೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಾ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹೌಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಜನರಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಅವರು ಬರಬೇಕು ಆದರೆ ಜನರ ಮತ ಏನು ಅದೇ ಆ ಮತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಮನಿ ಪವರ್ ಮಸಲ್ ಪವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಳು ಆರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜೀವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ವಿಧಾನಸಭೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಗೌಡ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಚಾರನೂ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಈ ಸದನ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ದಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ವಿಚಾರನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನೀವೇನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಿಮಗೆ ಒಳಿದು ಒಳಿದು ಈ ವಿಚಾರನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಶೋಕರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಶೋಕ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂದೆ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ 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 ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಖಾಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ ಗೋಪಾಲ ಏನಾದ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಈಗ ಬಂದರು ಗೋಪಾಲ ಏನಾದ್ರು ಆಗಲಿಂದ ಕೂತಾರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು ಆಗಿದೆ ಚುನಾವಣಾ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋದು ಸತ್ಯ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಭಾಗ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋದು ಸತ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ
ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನ್ರೇಷನ್ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಯಾರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕಡಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡವಿದಿವ ನಾವು ಎಡವಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಕಾನೂನು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಟಾನಮಸ್ ಬಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಶೇಷನ್ ಬಂದರು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಬಂಟಿಕ್ಸು ಆರ್ಭಟ ಆ ಮೈಕು ಇದು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿರು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದಾಗ ಎದುರಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದಂಥವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಳೊಳಗೆ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಎದುರಿಕೊಂಡು ಎದುರಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರ ರಾತ್ರೆ ಶೇಷನ್ ಶೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಯ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅವರೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದರು ಭಾಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಹೋದರು ಅವ್ರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇನೋ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅವನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭಯಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ವಾಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸಭೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾದರಿ ನಾನು ಇದೇ ಸಭೆನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಚುನಾವಣೆನ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವಿನ್ನೂ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಗೆ ಬಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಳೇ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲಿಂಗಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾಮಿನೇಷನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾಯಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾಮಿನೇಷನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಾಳ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾದರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿನ್ನೂ ಜಾರಿ ತರೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ತರಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಸಾರಿನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಊರು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಭಾಷಣ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಷಣ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವಾದ ಭಾಷಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರಬೇಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ಏಜೆಂಟ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖಂಡರು ಯಾರಾದರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಆಡಳ
ಜನ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಕೇಳಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕಾನೂನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀನೇನಿದ್ರು ಬಂದು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಐದು ದಿವಸ ಮಿನಿಮಮ್ ಐದು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಐದು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ ಕಟ್ಟಲು ಹೋಗಿ ಮತದಾನ ಅದು ಆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐದು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿದ್ದಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಹಣ ಹಂಚೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಿತ್ತೋಗ್ತವ ಇವತ್ತು ಹಣ ಹಂಚೋದು ನಿತ್ತೋಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಡ್ಕೊಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನೇನು ತಾಲೀಮು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗಲಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಹಿಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಿತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಐದು ವರ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ರಮೇಶ್ ಕೌರವರ ಅಂತವರು ಅವರು ಇವರು ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಬರೋದು ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೇನು ಯಾಕೆ ಆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಅವ್ರಂಗರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಕಪ್ಪಣ ಆ ಕಪ್ಪು ಹಣನ ಕರಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಕಪ್ಪು ಹಣದಿಂದ ನಾನೊಂದು ಶೋ ತಗೋಬೇಕು ನಾವ್ರೇನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಏನು ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನಿಷ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋ ದಂಧೆಗೆ ಆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಬೇಕು ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಅವು ಆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದ ದಂಧೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಕೋಟೆ ನೂರು ಕೋಟೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವರ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಬೇಕು ಆ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಂಧೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಪ್ಪು ಹಣನ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಕಪ್ಪು ಹಣ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಣದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳೇ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಸಾವು ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದ್ರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಣ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಥರದ ಹಣದ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರು ತಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ತಂದರು ಕಾನೂನು ಅದು ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಹಣ ಈಡರಿಗೆ 
ಈ ರೀತಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹಣ ಇಂಥ ಕಡೆ ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಯಿತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿರು ಅವ್ರೇನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಒಲ ಉಳ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಒಲ ಉಳಕ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಲ ಉಳನಿಗೂ ಅವ್ನು ಖರೀದಾತಲ್ಲ ಅವ್ನು ಜಮೀನು ನೋಡಪ್ಪ ನೀನೇ ಕಾಯಿ ಕೆಡಿಕೋ ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೋ ನಾನು ಬಂದು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ತೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ತೋಟ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಅವನು ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೋ ತೋಟವ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಂದ್ರು ಬಟ್ ತೋಟ ಮಾತ್ರ ತಗೊಟ್ಟ ತೋಟ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆತು ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು ಇವನ್ ಜಿ ಇವನ್ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇದ ಅದೇನಾಯಿತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಹತ್ತತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಇವತ್ತು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಆ ಲಾಭದ ಹಣನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಸಾಯ್ವಾಗ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇದ ಅದೊಂದು ಉಟ್ಸ್ಕೊಂಡಾರ ಈಗ ಏನು ಸಾಯ್ವಾಗ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾರು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದಂಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೋಟಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೈ ಕೊಡೋರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಹೋಗಲಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವರೇ ಕೊಡೋರು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಹಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹಾರನ ಹಾಕರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದಂಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಹಾರನೇ ಹಾಕರು ಒಂದು ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಇರೋದು ಐನೂರು ಇರೋದು ಒಂದು ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕರು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋಟ್ನಾರ ಹಾಕರು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ವೀಳ್ಯದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋರು ಈ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಗೋತು ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಈ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ ಕಾರಣ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಹಣದ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇದು ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಟ್ಸು ಅವರು ಈ ವರ್ಗದ ಜನೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕ ಈ ಹಣನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಮೋದಿಯವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ನೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಣ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ತರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ನುಸ್ ನುಸ್ತರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಚಾಪಲ ರಂಗಾಲ ಸಂಧಿ ನುಸ್ತುಬಿಟ್ಟು ಆ ದುಡ್ಡು ಅವರೇನು ನೋಟ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲಾಭವೇ ಆಯಿತ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದರಿಂದ ಹಣದ ಈ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಸುಧಾರಣೆನ ನೀವೆಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಹಣನ ಹಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹಣನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ
ಯಾವುದೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನ್ ಇತ್ತು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದನೆ ಲೂಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಾ ಅಂತಾರೆ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಜನ ಹೆಂಗಂತ ಏ ಏನ್ ಅವ್ನ ಅಪ್ಪ ಮನ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಯಾವನಿಗೂ ಹಾಕಿ ಬಂದಂಗೆ ಕಳ್ಳ ಯಾರಿಗೂ ಹಾಕಿ ಬಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಿಡ್ಲಾ ಕೊಡ್ಲಿ ತಗೊಳ ಬಿಡ್ಲಾ ಏನು ಅವನ ಅಪ್ಪ ಮನ ಕೊಡಕ್ಕಲ್ಲ ಏನು ಅವ್ನ ಮನೆ ಹೊಲ ಮನ ಮಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೂ ಜ ಆ ಜನಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ಆ ಜನಗಳು ಈ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಂತಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಲ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಇವನು ಮೂರು ಅವರು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ರೌಂಡು ಅವನು ಎರಡೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದೊಂದು ಅನಿಷ್ಠನ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ವ ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಹಂಗಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕಿರಬೇಕು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳೋದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಯಾಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಗೆಲ್ಬೇಕಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಒಡ್ಲೇಬೇಕು ಕೈ ಒಡ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಣ ಯಾರಾದರೂ ಕೈ ಒಡ್ಲೇಬೇಕು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವನು ಏಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ನಿತ್ತೋಯಿದ್ದ ಜಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಜಾತ್ರೆಗಳು ಮಯ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಣ ನಾವು ಎರಡೆರಡು ಗುಂಪಿರ್ತಾವೆ ಊರೊಳಗೆ ಅಣ್ಣ ಆ ಕಡೆ ನಾನು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕರೋಣ ಆ ಕಡೆ ನಾಟಕ ಸೀನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಸ್ಕೊಣ ನೀವು ನಡಿಯ ನಾನು ಒಂದು ಕೊಡ್ಸಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಕೊಡೋರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ನಾವು ಆ ಜನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾವಿನ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಟು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಜಕೀಯ ಕತ್ಲ ಮಂಗಳ ಆಡೆತ್ಲ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೊಳಪಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಆ ಹಣ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆಯೋಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಂದರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ನಾವು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹಠ ನಮಸ್ ಬಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಡಬೇಕು ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಐನೂರು ಜನದ ಮೇಲೆ ಸೇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅರ್ಜಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವೇನು ಹಾಕಿರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸರಿಯ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರ್ನಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಸರಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾನ ಅವನು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವ್ರು ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಅಟಾನ ಮಸ್ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೇನ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ನೀವು ಅವ್ನು ಕಪ್ಪಣ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನು ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಹೂಣ್ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕಪ್ಪಣ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬೇಕು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತನ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ದೂಷ ಯಾಕೆ ದೂಡಿಸ್ತೀರಿ ಹಾಕಿ
ಅವನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಹಾಕ್ತದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಶಕಣ ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಗೌಡ್ರ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಂಗ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಬೇಕು ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಎರಡು ತಿಂಗಳೈತೆ ನನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾರ ಗಿರಾಕಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಇವನು ಮಾಂಸನ ಆಗ್ತದಂತ ಜಡ್ಜಿ ಕೊಟ್ರು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಇದ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕೊಡಿಸೇ ಬಿಟ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಇದು ಬಂದು ಆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ವಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಆ ಸರಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗ ಬಂತು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂಥದ್ದು ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಾನೂನು ತಗಬಲ್ಲಿ ತಗಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇಶೌಡ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಾರ್ ಒಂದ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗೌಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಆರು ಜನ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋದು ನಲ್ವತ್ತೀರಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ನೀವು ಕೂತಾಗ ಹಂಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಅಂತೀರಿ ಹಂಗ್ ತಡ್ರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಏನ್ ಒಂದ್ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ತಕ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗತ್ತ ದೇಶ ಮುಳುಗ ಹೋಗತ್ತಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಸ್ತು ಮಾಡೋಣ ಬೆಳ್ಕರೆವರೆಗೂ ಇರು ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ತರಬೇಕು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ತರದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಬುದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತೂರು ಡೆಲ್ಲಿ ದೊರೆಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನದ ಈ ಚರ್ಚೆ ಇದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸುಧಾರಣೆನ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋ ಭೂತ ಏನಾರ ನೀವು ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದಲೇ ಈ ಚುನಾವಣಾ ನೀ ಇದೆಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರೋದು ನೀವು ಆ ಕಪ್ಪು ಹಣ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೀ ಬದ್ಧತೆ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ತೆಗಿಬೇಕಿದ ನಾನು ನೀವು ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತ ಈ ಈ ಕಪ್ಪು ಹಣನ ತೆಗಿಯುವಂಥ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿರಿ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತೆಗೆದ್ರ ಮೊದಲು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗಬಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ರೆ ತರೋಕ್ಕಲ್ವ ತಗಬನ್ನಿ ಆ ತೆಗಿತದಂಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ನಿಂತ ದುಡ್ಡಿದ್ರಲ್ವ ನೀನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಸೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ವೈಟ್ ಮನಿ ಯಾರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ತಂದು ಆರಿಸ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ತಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿದು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನು ಆದರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನು ಏನಾಯ್ತು ಇವತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ದಯಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾನೂನಿಗೆ ಭದ್ರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಮಾಡಿರೂ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ತೊಡಗಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ಉಟ್ಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲನೂ ನಮ್ಮ 
ಯಾರೇ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೇ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರೀ ಬನ್ನಿಗೌಡ್ರೆ ಏನಾತು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೂ ಈ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೂ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಏನದು ಚುನಾವಣೆ ಕೇಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ನಿತ್ಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೋಟ ಸೋತೆವು ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಗೆದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿತ್ತ ಅವರೇ ಪೊಲೀಸ್ರು ಟ್ರೆಸರಿ ಹತ್ರ ಗನ್ನ ಅವ ಬೂತ್ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದೋತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಾತು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾರೆ ಮುಗಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೇಸಿ ಇವ್ರದ್ದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮುರಿದು ಅದೇನಾತ ಕಣ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನೀವು ನಿಗ್ಮ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಥೆಂಥ ಹಗರಣಗಳು ನೀಡಿದ್ರಿ ಯೋಸ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋದು ಏನಾರ ಒಂದು ತಗೋಬೇಕು ತಾನೆ ತಗೊಂಡೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಬೆಲೆ ಇದೆಯಾ ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡದಲೆ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನೆ ಆತ್ಮ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ನೋಡಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ರೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವ ಯಾರಾದ್ರು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಕಾನೂನಿನ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕ ಮಾದರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದಂಥವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನು ಹೋಗಿ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓಟ್ ಕೇಳಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರೀನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ದಿವಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸರಿ ಇದು ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಊರೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮನ್ಮಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಕೇಬಲ್ ಕೊಡಿ ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಊರಿನಿಂದಲೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಏನೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಮೂರೇ ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಮೂರು ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಡಬ್ಬ ಇಡಿ ಹೇಳಿದಿರಿ ಹೇಳಿದಿರಿ ಓಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಈ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಂತೆಂತದ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನ ಒಂದು ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮಾತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಬಡವನ್ ಸ ಇದು ದೌಡಿ ಮೂಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆದಿತೆ ಇದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ ನಿಮಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ
ಆ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನೇನು ಬಸವರಾಜ್ ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸವರಾಜ್ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚೂಡಾಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ನೀವು ಓಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ ಮುಗೀತು ಕತೆ ಜನ ಏನಾರ ಸೋಲ್ಸಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತಿಮ ಅಲ್ವಾ ಜನಗಳೇ ಅಂತಿಮ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಆಗಿದೆ ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನೂನಲ್ಲೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಸರಿ ಇಲ್ದಲೇ ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಗಿರೋದು ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋವರೆಗೂ ನಾವು ಜನಗಳ ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದ ತಪ್ಪ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿ ಈಗ ಮೂರು ಜನದ ತಪ್ಪಿದೆ ಮೂರು ಜನನು ಸರಿಪಡಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ದೊರೆಗಳಿಗಿದೆ ಆ ಡೆಲ್ಲಿ ದೊರೆಗಳು ಆಯೋಗದವರು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಸರಿಪಡಿಸೋವರೆಗೂ ಇದು ಯಾವುದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ಬಾಗ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗಿರೋ ವೆಯ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆಯ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಸವನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಪೀಠ ಬಯಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂದು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿನಿಟ್ಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾವೆ ಹುಡುಕಿದವ್ರು ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ತರ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಸಾಕು ಸನ್ಮಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳಾದರೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹೌದು ಎನ್ನುವರು ಹೌದು ಅನ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು ಅದರ ಮಧ್ಯದಾಗ ಈ ಧರಣಿ ಈ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳುವುದು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಇದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿನೂ ಸಹ ಒಂದು ಸದನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಸದನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಸದನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನೆಸ್ಕೋತೀವಿ ಅದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಿ ಎನ್ ಶೇಷನ್ ಟಿ ಎನ್ ಶೇಷನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಿಗು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದ ನಾನು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗಿನ ಸಹಿತ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋಕರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ವಾಹನಗಳ
ನಾವೇನು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟುವ ಬೆಂಬ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಾಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲಾರ್ದೇ ಭಾಳ ಸ್ವಂತ ಜನಾನೇ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ತೊಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಾನು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾದ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಇದು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆರಿಸಿ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದಂಥ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹಣದ ದಾಹ ಕಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಬತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗಣಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಏನು ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ಬ ಅವರು ಬಂದರು ಬಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಹಂಚುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೇನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ತಂದುವುದು ನಮ್ಮಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅಷ್ಟು ಹವಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂ ಪಿ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಪಕ್ಷ ಏಟು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೇ ಹಣ ಉಳಿದಿದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಪೂಲಿಂಗ್ ಬೂತಿಗೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಟೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಇವತ್ತೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನೂ ಎಂಟೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಲಾಖ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಮೂರು ಪಿಡುಗುಗಳು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಎರಡನೇದ್ದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟು ಮೂರನೇದ್ದು ಜಾತಿ ಇವು ಎರಡು ಮೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಇದ್ದೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಂದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಯಿತು ಲೋಕಸಭೆ ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕಂಥೇಳಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ನಿಂತರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಂಚುವಂಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಆರ್ತಿ ತಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ವಭಾವ ಕಲಿಸಿಬಿಟ್ರು ನಮಗೆ ಆರ್ತಿ ತಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಹಾಕು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನೂರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ತಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಇರಬೇಕು ಎಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಡಿಕೆ ಇರಬೇಕು ದೀಪ ಇರಬೇಕು ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಇರಬೇಕು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ತಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೈನ್ ಹಚ್ಚಿ ನೂರು ಆ ಸ್ವಭಾವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಣ ಹಾಕಲಾರ್ದವ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತೆ ಈಗ ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಆರ್ತಿ ತಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಹಾಕೋರು ಹಾಕಿದ್ರು ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವಾಗ ಐದುನೂರು ಗರಿ ನೋಟು ಹಳ್ಳಿ ಜನ ನೋಡಿರಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತು ಬಿಟ್ಟೆ ಭಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲೀಡರ್ ನಾವು ಅತ್ತು ಇಡೀ ಎಮ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಗಿಡ ಇಲ್ಲ ಯತ್ನಾಳು ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಜನಪ್ರಿಯರಿದ್ದರು ಈ ದುಡ್ಡಿನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಮತದಾರರಿಗೆ ಈಗನೇ ಇವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗೇ ಬ್ರೀ ಬ್ರೀ
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತಿಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಿಲಿ ಜುಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಮಿಲಿ ಜುಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾರ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿನೂ ಇದ್ರು ಅವನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವನೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಈ ದೇಶದಾಗ ಬಂದೋಯ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿಗಳು ಕೂತಾಗ ಇನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ನಾಯಕತ್ವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲತ್ತೆ ಸುದೈವದಿಂದ ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೆಲವೊಂದು ಎಂ ಪಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾರ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏ ಇಲ್ಲ ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂತು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಯಂತ್ರ ಬತ್ತು ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಒಂದೇನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಚುನಾವಣೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಹಂಟ್ರೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾವ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿನೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು ಅಲ್ಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಲೋಕಸಭೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ನೀವು ನಲವತ್ತೈದು ದಿವಸ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ತರ್ತೀರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಈ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಹಳ್ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಬರದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಗಳು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾವೆ ಈಗ ಪಕ್ಷ ರಹಿತವಾದಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಅವಾಗೂ ನಲವತ್ತೈದು ದಿವಸ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮದು ಕರೋನಾದ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ನಾವು ಹಾಳು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಜೊ ನೀತಿ ಸಂಹಿತದಿಂದನೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗೂ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿ ಇರು ಕೇಂದ್ರದ ಯೋ ಸರ್ ಚು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರು ಸಚಿವರು ಕಾರ್ ಒಯ್ಬಾರ್ದು ಐ ಬಿ ಒಳಗೆ ಉಳಿಬಾರ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೋತಿರ್ತದೆ ನಾವು ಆರಾರು ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಒಂದು ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತದಾರರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ತಾಯಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಲಿಸೋದವ್ರು ಯಾರು ನಾವೇ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಾಗಿ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಓಟ್ ರೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲರಿ ಎಲ್ಲ ಗಿರಿಕೆ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು
ಗೊಳೆ ಮೊದಲು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಮುಂದೆ ಲೂಟಿನೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯನ ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಬಂದಿದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಚುನಾವಣೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ದೇಶನಾಗ ಒಂದು ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಅದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಮತದಾರರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರದಾರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಮಮ ಅಕ್ಷರ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರದಾರೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಎಮ್ ಪಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗುರುತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗುರುತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗುರುತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಮ್ ಪಿ ಎರಡು ಸಲ ಆದ್ರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬರ್ತಿದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಐದಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾನು ಎಮ್ ಪಿಗೆ ನಾನು ಲೀಡ್ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಕೆಳಗಿನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜನ ನಾವು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಮತದಾರ ಮಾತ್ರ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುತು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ದಿಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಜಡ್ ಪಿಗೆ ಯಾವನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಚುನಾವಣೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಜನ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋವಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತದಾರರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವನೆ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕಂಡು ನಾನು ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಏನ್ರಿ ಬರೀ ನೀವು ಅಟ್ಟೆ ಓಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಭೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೌಡ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವ್ರಿ ತಳಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆರೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಜನತಾ ದಳ ಕರೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿನ ಸಹ ಅನೇಕ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮುಂದೂ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಭುತ್ವದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಇದು ಆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಏನ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಸಾಲ್ ಆದರೆ ಏನು ನೀವು ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಡಿಸಾಲ್ ಆದರೆ ಆ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದು ಹೆಂಗೇನು ಈಗ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಟೀಚರ್ ಕಾನ್ಸೆನ್ಸಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈತನ ಆದರೆ ಅಥವಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓಕೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ರಿ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮತ ಹಾಕುವಂತ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತದಾನ ಹಾಕೋದು ನಿಮ್ಮ ಹಾಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ದೇಶದ್ದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರು ಬೇಕು ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಬಡವರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಓಕೆ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಉಳಿಲಿಕ್
ಐದು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದರೆಗಿಳಿದ ಬಂದ ಯತ್ನಾಳ್ ಅದು ಜಾಹೀರಾತು ಅದು ಇದೆಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲದು ದರೆಗಿಳಿದು ಬಂದ ಯತ್ನ ಬಂದ ಯತ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ ಯತ್ನ ರಾಜ ಹುಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹುಲಿ ಆ ಹುಲಿ ಆ ಹುಲಿ ಯಾವುದು ರೊಕ್ಕ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫುಲ್ ಪೇಜ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರ ಅಗಲ್ ಚಂದ್ ಸರ್ ಫುಲ್ ಪೇಜ್ ಆದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಸೇವೆಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಯಾರೂ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಹಂಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಎಂಥವ್ರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವರೇ ಲೇಖನ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಪೇಪರ್ನವರೇ ಬರೀತಾರೆ ಟಿ ವಿಯವರು ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು ಬೇಡ್ರಿ ಗೌಡ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು ಬೇಡೇನು ಮತ್ತದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಮತ್ತದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಟ್ರದ್ರಿಂದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನಿಂತಾಗ ಒಂದು ಚಾನಲ್ದವರು ಯತ್ನಾಳ ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬರೆದ್ರಿ ನಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಅವ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಂಜಾನೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆ ಹೇಳಿ ಮಹೇಶ್ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಬಿಜಾಪುರ ಮಹೇಶ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಟೆಂಪ್ ಟೆಂ ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯತ್ನಾಳ ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯತ್ನಾಳ ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಯತ್ನಾಳದ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದೆ ಅವನಿಗೆ ನೀಯಾವ ಪಾತಂದ ನೀಯಾವ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಮಾಡೋ ನೀಯಾವ ಅಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ದಾಗ ಕೂತು ಆ್ಯಂಕರಾಗ ಏನು ಬೈಕ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಶಾಣೆಯಾಗ ಏನತ್ತ ಏ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯತ್ನಾಳ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಾನಲ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಂಪಾದಕ ನೀ ಏನಾರು ಇವರು ನಾಳೆ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಗೆದ್ದು ನಿನಗೆ ಬಂದು ಮೂ ಸೊಂಡಿಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅದೇ ಏ ಏನು ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮರು ದಿವಸ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಆರಿಸಿ ಬಂದೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಬಂದುಬಿಡಿ ಅತ್ತ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ನಾ ಅಂದೆ ಏನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡು ಮಗ ಅಲ್ಲ ಅಂದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಗೌರವ ಇದೆ ನೀವು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಏನ್ರಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿಲಾಕತ್ತಾರಲ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ನೋನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆತಿದ್ರಿ ಹಿಂಗ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗನೂ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೋಡ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಕೇ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡಿಸ್ತಾರ ಒಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋರು ಈ ದೇಶನಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದಾವ ಅಂಥದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕಾವೇರಿ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಮ್ಮೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಇದು ಭಾಳ ಜಲವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಎಂದರೆ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ಚುನಾವಣೆ ಅವಾಗ ಅವನು ಅನರ್ಹತ್ ಘೋಷಿಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾ ಎಂ ಪಿ ಇದ್ದಾಗ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅನರ್ಹ ಆಗಿದ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಇರ್ತಿದ್ದ ನಾ ಎದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲರ
ಪಕ್ಷೇತರ ಮತದಾರ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಹದಿಗೆಟ್ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಗಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಹಣ ಏನು ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಪಾಪ ಎದ್ದಾಳ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗ್ರಿ ಯಾರಿಗ ಸದ್ಯ ನನಗ್ರೆ ಹೌದ್ರಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಂಗ ಎಲ್ಲಾರಿಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಅಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂದಿನ್ರಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈಗ ಏನೈತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರದ್ದು ಹಾ ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಂದಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಓಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ತಾವು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ನಮ್ಮದು ಇದೆ ತಾವು ಇನ್ನು ಏನು ಸ್ಪೀಕರಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಸಚಿವರಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಅದೇ ಸರಿ ಬಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನ್ ಮೂಗಿಗೆ ಏನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋನು ಈಗ ಇವ್ರೇನೋ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನಾಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಳಗೆ ಯಾರನ್ನಾರು ಒಬ್ಬನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಈಗ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಟೈಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಲೀಡರ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೀವೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನೀವೊಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ಮಾತಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆ ಸುಧಾರಣೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಲ್ತಾ ಇರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಭಾಳ ರೇರ್ ಈ ಥರ ಡಿಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹೇಗಾಗ್ತವೆ ಹೇಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೆಹರು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂ ಚಲಪತಿ ರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರು ನೆಹರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಭ್ರಷ್ಟರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಹರು ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಚಲಪತ್ರ ಅವರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಲಪತ್ರ ಅವರು ಅವರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ನಾನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು ಚಲಪತ್ರ ಇದೆ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಮತೀಯ ಗಲಭೆಗಳು ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಚೂರು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಹರು ಅವರು ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲೇ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿರು ಯಾರಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿ ನಾನು ಭಾಳ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರು ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೊಸನಗರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುನ್ಸಿ
ಚುನಾವಣೆ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವರ್ಗ ಸಮರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆ ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರ ಇರ್ತಾವ್ರು ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕಂಗೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಓಟೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಅರವತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಸೋತಾಗ ಐದು ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ತರಿಮೇಲ ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಅವರ ಮತ್ತೆ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ನೀಲಂ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ತಾರೆ ತರಿಮಲ್ ನಾಗರೆಡ್ಡಿಯವರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿಯವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾಮರಾಜ್ ನಾಡಾರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅವರು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮರ ಹತ್ತಿ ಹೆಂಡ ಇಳಿಸ್ತಿದ್ದವರು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈವನ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೇ ಸೊ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರು ಇವು ಯಾವ ಏನಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವೈಚಾರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇತ್ತು ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಮೊದಲನೆಯ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹದಿಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಏನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರಿಸಿ ಬಂದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ಸು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇಶ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸಮಾಜ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ನಮಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರಬಾರ್ದು ಸಜ್ಜನ್ರವರು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರಲಿ ಒಂದು ನಾನು ತಮಗೆ ಚೇಂಬರ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ತಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲಾಸ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ಯಾಂಫ್ಲೆಟ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಕರಪತ್ರ ಏನಿರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಮತವನ್ನು ಇಂತಹ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾಂಕ್ಷೆ ಪವಿತ್ರ ಮತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋದು ಪವಿತ್ರ ಮತ ಈಗ ಮತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಮತದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನೇ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆಯಲ್ಲ 
ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಮೂಲ್ಯ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರಬೇಕು ಸಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಅಮೂಲ್ಯ ಅದ್ರ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ನಿಮಗೆ ವಿಥೌಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಿಂತೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ತಾನೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಾವಾಗ ನಶಿಸ್ತಾ ಬಂತು ಆ ನಶಿಸ್ ಹೋದ ಜಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ವಾಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಏನು ಶಾಸನ ತರ್ತೀರಿ ನೀವೀಗ ನಾನು ತಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ದು ಅವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಫಂಡ್ಸ್ದು ಆಡಿಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೇನು ದುಡ್ಡು ಕುಚ್ಚಬೇಕಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ದು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷ ಹುಡುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ದು ಯಾವುದು ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಶೇಷನ್ ಅವರು ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಪವರ್ಸ್ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೂಲ್ ಏನು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಲಾ ಏನು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಚುನಾವಣೆಗಿತ್ತದು ಒಂದೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಗೋಡೆ ಬರ ಬೇಡ ಮೈಕ್ ಬೇಡ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ನಂತರದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆಯನ್ನು ಸಂವರ್ಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾವು ಅಫಿಡವಿಟ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಏನಿತ್ತು 
ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಿದ್ದಿರಬೇಕು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಇ ಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ವರ್ತಮಾನನ್ನ ಅದೇ ಯಾರಪ್ಪ ಇವನು ಏಳ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಮೇಟ್ ಅವರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವನು ಎಷ್ಟು ಏನು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವೆರಡೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಲ ಕೆಲವು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಸಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಅವನು ಬೇಲೋ ಪಾಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ನೀವು ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು ಮಾತು ನಡೀತೆ ನಾನು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ ಯಾರೋ ಎಲ್ಲೋ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ತಮ್ಮ ಯಾರು ನಾನು ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಗೇರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವರೇನು ತಪ್ಪಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ನೀವು ಒಬ್ಬ ಬಂಗಾರದ ಗಿಣಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಬರಲೇಬೇಕು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಅನ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಹೊರತು ಚಾರಿತ್ರ್ಯಹೀನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಕೇಟ್ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಕೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಸ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆರಿಸಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ತರ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ತಮಗೆ ತಾವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ದುರ್ಬಲ ಕಾನೂನು ಏನೇನೂ ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲದ ಕಾನೂನು ಅದು ಯಾಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಯಾರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು ಭಗವಂತನ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅದರ ಹೆಸರೇನು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂದಿರ್ತೀರಿ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ರುಜುವಾತಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ಲಾಯಕ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಇದು ರಾಮ 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 ದೇವರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವನಿಗೂ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿನಿಯನ
ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ದಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಶಾಸನ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಾವು ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಯಾವ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬರಬಹುದು ಬೇಗ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಬಹುದು ಬೇಗ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಗ ನೀವು ಸಂಪತ್ ಬರ್ತಿರಾಗಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಆಸೆ ನೆಂಟರು ಬಂಟರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾಲಫಿಡೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅವನಿಗೇನೋ ಬೇಸರ ಆಯಿತು ಈಗ ಹೆಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಂದ ಬರಬೇಕು ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನನಗೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಬರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಲ್ಡ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಮಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಈ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಉಳಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ತಾವು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಇವತ್ತು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಓಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೆನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ರಾಜೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೆನ್ನೆ ಓಟಿಂಗ್ ರೈಟನ್ನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೋಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಹಾದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನೋಟ ಹಾಕು ಬಟ್ ನಾವು ಓಟೇ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ದುರಹಂಕಾರ ಬೇರೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ This is a solution for that. Uh, just some information here. Nanna Srinivasapur Vidhan Sabakshetra Dalli. Swavirda Ombhai Nuri Ambat Murna Iswi in the Illi Ori. And Sol Pechu Kadme, every general election, assembly election. Now first or second press electivity polling early. ಜನರಿಗೆ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋರು ಪರ ಮಾಡೋರು ಇಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ಸಲ್ಲಿ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಟ್ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮವ್ರು ಐದುವರೆಗೂ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಲ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಜನರನ್ನು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡೋದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಯಾವುದೋ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತರೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಸೊ ವೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಖಾಯಂ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿತ್ತು ಕೋಲಾರದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ಭಾಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅವರು ಮೊದಲು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೌಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಪಟ್
ಸದನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಸದನದ ಹೊರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಬೇಕಾಗಿರೋರು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸದನದ ಗೌರವ ಹೊರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ ಮತದಾರರ ಗೌರವ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಗೌರವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಕಿಳಿಸ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗೇನು ಬೇಸರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾತು ಬೇಕಾದ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನಾನು ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನಗೇನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ನೋವು ನನಗೆ ನನಗೆ ತಾವು ಬೆಲ್ಲು ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜೀವ್ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನುಷ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಇಬ್ಬರು ಹಾಗಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಗಳ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಕರೆಯೋನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಐದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಎರಡರೊಳಗೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚಾರ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೀತೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಬ್ಬಾಗ ಆದದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಪ್ರಿವಿ ಪರ್ಸಸ್ ಅಬಾಲಿಷನ್ ರಾಜನ ರದ್ದತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಸೂದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಆವತ್ತಿಗೆ ಆ ಆವತ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಾನು ಮೈನಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಇತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಏನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಇತ್ತ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಏನಾಯಿತು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಯಾವುದಿದ್ದವು ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಿದ್ದಂತಹ ರಾಜ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿತು ಅವಧಿ ಇತ್ತು ಅವರು ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಬಂದು ಇವರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅವಧಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ತಿಯರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸು ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸು ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾ
ದೇಶ ಸಮಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತಂದು ಪಾರ್ಟಿಯ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ವಿಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಯ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕಲ್ವಾ ಪಾಟೀಲ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಏನು ಬಂತು ಇನ್ನು ಡಬ್ಬ ಯಾಕಿಡ್ತೀರಿ ಹಂಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಥ ಫಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನೇರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಭಾಳ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಬಂದರು ಅಂತ ತಮಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನೇನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ರೋಚಕತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಯಾವ ಪ್ರಜೆ ಕೂಡ ತಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟಿಕೆಟು ನಾನೇನು ಸಾಯಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಜನ ಬಿಡಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವನಿ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾದೆ ಐ ಎಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾ ಬೆಟ್ಟರ್ ಇದು ಈ ರಾಜ್ಯ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಯಾರೋ ಇಂಥ ಕಳ್ಳ ಕದೀಮರು ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಔಟ್ರೈಟ್ ಸೇಲು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಸಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಹಿ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ದ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹಿ ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವರ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕೂತು ನೆಹರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯು ಆರ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಅಂಡ್ ಚೇಂಬರ್ ಲೈನ್ ವೆನ್ ಯು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಯು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯು ಯು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಚೇಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಇವರು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಅವರು ಫೋಟೋ ಇದು ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ಜಿ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಹಿಂದೂ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೀವು ತಂದು ಹಾಕ್ರಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆ ಘನತೆ ಆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಲಗಟ್ಟಿನವರಾದರೂ ಕೂಡ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾಷೆ ಶುದ್ಧ ಶೈಲಿ ಖಚಿತ ನಿಲುವು ದಿಟ್ಟ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ದಿಟ್ಟ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಖಚಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ತರ್ತೀರಿ ಹೇ
ಓ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಈ ವೋಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಐ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಳಕಪ್ಪ ಬಂಡಿ ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಅದು ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘದಿಂದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು ಆ ರೇಳ್ ಸಲ ಬಿದ್ದರು ಚುನಾವಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಚುನಾವಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ ಹಾಕಿದ ಯಾರು ಅಮ್ಮಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸು ಇ ವಿ ಎಮ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಆವಾಗ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಡೀತು ಈಗ ಅದೇ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಶಿಸಿದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಚಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಚಾರಿಸ್ಮ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಅದು ಹಿಟ್ಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಚಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾಟ್ ಎ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕಲಿ ಚೋಸನ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಡೆ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ದೊಡ್ಡವರು ಗೌರವಸ್ಥರು ಯಾರೋ ಯಾರಾದರೂ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಗೈಯಾಗಲು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದು ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಸತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಇಡೀ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಬೆತ್ತಲೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ತಿರೋರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಂಗೈಯಾಗಲ ಬಟ್ಟೆ ಇರೋನ ಕೀಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅದೊಂದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸೈ ಎ ವರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್ ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ಲಿ ಟುಡೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳಿದ್ದಾವೆ ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಇವತ್ತವರು ಈ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರದ್ದು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳು ಆವತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಬೆಳಗಾಮ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೋಯಿಸ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಾಕ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಜ ಶನಿ ಇದ್ದ ಅದರ ದೋಷ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೇನು ಪರಿಹಾರ ಏನಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯವರೇ ಗೋಕರ್ಣದ ಕಡೆಯವರು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಪೂಜೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂದು ಎಂಟು ದಿವಸ ಮೌನ ಅವರ ವಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡವನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆ ಇರಲಿಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ತಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಹೇಳುವ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ತಮಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಟ್ಟೆ ಧನ್ಯವಾದ ಈಗ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಾನೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನ
ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ ಸಿ ಎಂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ನಿಮ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ 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 ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ನನಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಆಯಿತು ನೀವು ಐದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇರ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಮಯ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡೋದೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಎತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಎದುರಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ತರ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರಗಡೆ ಜನರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ನಾವು ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಈ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿತನದ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಡೀ ಸದನ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾಡಿನ ಜನ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೋಡ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಗಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಗಿಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಅದು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಜನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದುರ್ಬಲ ಆದರೆ ಸಮಾಜ ದುರ್ಬಲ ಆಗ್ತದೆ ದೇಶ ದುರ್ಬಲ ಆಗ್ತದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸುಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅದು ದುರ್ಬಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮಾತನಾಡದಂಥ ಅನೇಕ ಜನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ
ಅಷ್ಟೊಂದು ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಇಶ್ವಿಯಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ನಿಂದ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಫೈನಲ್ ಲಾನಲ್ಲಿದ್ದೆ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರು ಅಂತ ಹುಣಸೂರವರು ಅವರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರು ಎಚ್ ಎಲ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರು ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಂತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಮೈಸೂರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೌದು ತುಳಸಿದಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರಿಂದ ನಿಂತಿದ್ರು ಇವರು ಸಂಸ್ಥಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ನಿಂತಿದ್ರು ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಸಂಸ್ಥಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು ನಾನು ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರ ಪರವಾಗಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ದವು ಅಂತಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಾರು ಜನ ಗೌಡ್ರುಗಳು ಯಜಮಾನರುಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದು ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಇಡೀ ಊರನ್ನ ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆಗ ಅವ್ರಿಗೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯ ಎಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದು ಅದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಏನೇ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರು ನಾನು ಆಗ ಫೈನಲ್ ಲಾನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ನಂದೇ ಚುನಾವಣೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ತಾಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ವೈ ಮಹೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಊರೂರಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದದ್ದು ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ ತಾಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದದ್ದು ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ಟು ಅಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಲೋಕದಳ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆಗ ನಾನು ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ದವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತ
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತನೇ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾನು ಲೋಕದಳದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿರಂಗ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಲೋಕದಳದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದಾಮೇಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬಿ ಫಾರಂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಅವರು ನನಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಗ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಹಳ್ಳಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ವಿಳೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಡೋರು ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಾದ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಲೋಕದಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅದು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತಕಡಿ ಗುರ್ತು ಬರೀ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಹೇಳಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳದೆ ಇರಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಹೇಳಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಹೇಳಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಆತ್ಮ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಹೇಳಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇವ್ರು ಯಾರು ಈಗ ಆತ್ಮ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರನೂ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವರು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಖರ್ಚು ಚುನಾವಣಾ ಖರ್ಚು ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ರಾಮನ್ ಲೆಕ್ಕ ಭೀಮನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ದಿಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಾಮನ್ ಲೆಕ್ಕ ಭೀಮನ್ ಲೆಕ್ಕ ಭೀಮನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಡವಾ ಬರೀ ರಾಮನ್ ಲೆಕ್ಕ ವಾಡಿಕೆ ಇರೋದೆ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ರಾಮ ಏಕಪತ್ನಿ ಇರುತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಹಾಗೇನಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ್ದು ರಾಮನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಭೀಮ ಅಂತ ಈಗ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ರಿ ಪಟೇಲ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚೆ ಹಾಕತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಅಡ್ಡ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಕಚ್ಚರ್ಕ ಕಚ್ಚರ್ಕ ಅಂತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚೆನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪಂಚ ಉಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ
ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ನೋಡಪ್ಪ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಗದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ರಾಮನಿಗೆ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಕೃಷ್ಣ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ರಾಮನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ರಾಮನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ್ರು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಹೆಂಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಹೌದಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ರಾಮನ ಹಾಗೆ ಏಕಪತ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳದಂತ ಮಾತುಗಳು ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೌದೌದೌದು ಏನಪ್ಪ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ ಬಾಯ್ತು ಅರವತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಾಯ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಮತ್ತೆ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಮನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ರಾಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರು ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಲಭಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲರು ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತದ ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರೀ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಹಾಳಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅವು ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಸತ್ಯ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ವಿವರ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಲಿ ಒಪ್ಪಲಿ ಬಿಡಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಓದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ ಬರೀ ಶಾಸಕರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಬರದೇನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಾಹಿತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿರ್ಬೋದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕಾರಂಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಭಾಳ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ ಜಾತಿ ತೋಳ್ಬಲ ಮಾಫಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ನಿಜ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಬರ ಅ
ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಲೂಯಿಸ್ ಬ್ರಾಂಡೇಸ್ ಅಂತ ಲೂಯಿಸ್ ಬ್ರಾಂಡೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಇದ್ದೀವಿ ಅಪಾರ ಜನ ಗಣಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಹಣ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಣ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳವ್ರ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳವ್ರ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇರಬಾರ್ದು ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅದು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಬರೀ ಪ್ರಬಲರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ರೆ ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಡಿಗಳು ಮೈತ್ರಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಬಿಡುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಡಿಗಳ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅವು ಸರ್ಕಾರನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಡಿಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡೋಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗದೇನೆ ದೇಶ ಸಂಪತ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಯುವಕರ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕದೇನೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬೆಳೀಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಡಿಗಳು ಯದ್ವಾತದ್ದು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಡಿಗಳು ಅವುಗಳ ಆಸ್ತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಡಿ ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ ಅವ್ರದೇ ನೋಡಿ ಅಂಬಾನಿದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಐ ಮೀನ್ ಸಾರಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವರ ಆದ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅದೇ ಅದಾನಿದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ 
today is worth about 7 lakh crores 7 lakh crores ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಫ್ರಮ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಡಿಗಳು ಕೊಡ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಅದು ದುಡ್ಡು ಇಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕೊಡೋರು ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರೇ ಕೊಡೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವೇ ನೀವೇನು ಬೆಳೆಸ್ತವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೈತ್ರಿ ಇದಿಲ್ದೇ ಹೋದರೆ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದದ್ದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಬಂದಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಆರು ಕೋಟಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಆರು ಕೋಟಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ so more than 80% of the electoral bond has gone to bjp party only 9% has gone to congress and of course small small party galigella bare bare party galigella hogide ella bakshis bakshis avargella ah bakshis ta hogide nimige ondu ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವತ್ತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಡಿಗಳು ಈ ತರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಡಿಗಳ ಮೈತ್ರಿನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಇದೇನು ಮಾಡಿದೇನೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ಜನಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೂತ್ ಖರ್ಚು ಕಿಟ್ಗಳಿ ಅಂತ ಕೊಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಿದ್ರು ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏ ನಮ್ಗೇನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಲ್ವೋ ನಮ್ಮ ಓಟ್ ಹಾಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈಗ 
ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೀತಲ್ಲ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಏನೇನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರ್ಕೆಗೆ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಿಜವಾಗಿ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಈ ವೆಚ್ಚ ತಗ್ಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತೋ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡೋದು ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಯಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹಂಚೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲ್ವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಕೈಂಡ್ ಕೈಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ ಕ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವಲ್ಲ ಈಗ ಇಂಥದ್ದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾಯಿನ್ಗಳಲ್ಲೇ ದೇವರು ಫೋಟೋಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆನೂ ಆಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಡಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇರಬಾರ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಇ ವಿ ಎಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ನಿನ್ನೆ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇ ವಿ ಎಂಗಳು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನಿಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನಿಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಯಾಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗಿರೋದು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಇ ವಿ ಎಂಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ತಗಬಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಇ ವಿ ಎಂ ಯಂತ್ರ ತಗಬಂದಿದ್ದ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಿದ್ರೆಡ್ ಜಿನೈನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೌಂಡ್ ತಗಬಂದಿದ್ದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಓಟ್ ಓಟ್ಗಳು ನಾವೆಲ್ಲೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತವೆ ಬೀಳ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ ಬಂದಿದ್ದ ತಗಬಂದು ನಾನು ನನಗೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಇ ವಿ ಎಂ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ನು ಸರ್ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ನಾನು ಹತ್ತು ಓಟ್ ಹತ್ತು ಕಡೆ ಓದ್ತದೆ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಓಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ ಹತ್ತು ಓಟು ಓದ್ತದೆ ಹತ್ತು ಓಟುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಓಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿದ್ದಾವೆ ಮು ಅಲ್ಲ ಏಳು ಓಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿದ್ದಾವೆ ಮೂರು ಓಟು ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿದ್ದಾವೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಹವ್ ಸೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಿನೈನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಶೇಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಿನೈನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದರದಿಂದ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೋಡ ನಡಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನ್ಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಟ್ ಅದು ಮಿಷಿನರಿ ಆದದ್ರಿಂದ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ಪುಲೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜರ್ಮನಿ ಅಂತ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜರ್ಮನಿ ಅಂತ ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ
ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಈಗ ಹಂಗಿದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಸ್ಕೂಟಿನಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನ ಹಾಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತೆರಡು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸೋದು ಯಾಕೆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಪಾರ್ಟಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ಅದು ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ದೇ ಶುಡ್ ಓನ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯತಿ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಹಾಕಬೇಕು ನನಗೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಹೆ ನಾನು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಈ ಚೇರ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಈಗೇನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಫಾರಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೊಲೆಜಿ ಎಂ ಮಾಡೋಣ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಲ್ಜಿ ಎಂ ಮಾಡೋಣ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರಲಿ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇಂದ ಲೋಯರ್ ಹೌಸ್ ಇರಲಿ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇಂದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇರಲಿ ಕೊಲ್ಜಿ ಎಂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಇರಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಇರಲಿ ಈ ಥರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಭಾಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಿನೇ 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 ಡೆಟ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು ಆಗ ದಿನೇಶ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಆಯಿತು ಅಡ್ವಾನಿನೂ ಇದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನಿ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಡ್ವಾನಿ ಅವರು ಇದ್ದರು ಅವರು ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸುಮಾರು ನೂರ ಏಳು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಅನೇಕ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು ಜಾರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸುಧಾರಣ
ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಂತಿದ್ದವ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಡೀತಲೇ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಗ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು ತಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರೇ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗೆದ್ದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾಡಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೇಕ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಯಾರಾಮ್ ಗಯಾರಾಮ್ ಬಂದದೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಾದದ್ದು ಅಯಾರಾಮ್ ಗಯಾರಾಮ್ ಅದು ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಈ ತರ ಒಂದ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಿರಿ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ ಒಂದು ಅದು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬಹುಮತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚುನಾವಣೆ ಬರೋವರೆಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಇರಬೇಕು ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಪಾಪ ಚುನಾವಣೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ನೀವು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿದಿರೋದು ಅವರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಹದಿನಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಲಿಟ್ರೇಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅರೌಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಫೈ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ
ಹದಿನಾರು ಪರ್ಸೆಂಟಿಂದ ಲಿಟ್ರಸಿ ವೆನ್ ವೆನ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಸ್ ದ ಲಿಟ್ರಸಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಹಣಬಲ ತೋಳ್ಬಲ ಮಾಫಿಯಾ ಇವರು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಯುವಕರು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಏನಾದರೂ ಹೋಯ್ತ ಜಾತಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಎಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಡ್ರ ನಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬೀಳಿ ಸಹಿತ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಎಗಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕಂದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಅವನು ಅಂತ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವರಿ ಬಡಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎವರಿ ಬಡಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಬಿ ಡಿ ಸಹಿತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಏನ್ ಗೌಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಮಾಡ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಈಗ ಬಂದ್ಯಾ ಅಂತಾನೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದ್ಯಾ ಅವನು ಬಹಳ ವ್ಯಂಗವಾಗಿ ಈಗ ಬಂದ್ಯಾ ನಡಿ ನಡಿ ಆಯ್ತು ನಡಿ ಅವ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಓಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹುಡುಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಲಿಟ್ರೇಸಿಗೂ ಓಟ್ಗೂ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದು ಈ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ ಜಾತಿ ಹಣಬಲ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಈಗ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಜೂನ್ಗೆ ಏನೋ ಬರ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರು ಎರಡು ಸಾರಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇಂದ ನಿಂತಿದ್ದು ಇವ್ರೇನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಗಿಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಂದವ್ರದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಜನ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ಕಳಿಸಿದ್ರ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾರ್ಜೋಳ್ ನೀನು ಅದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಲಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಬಂದೆ ನೀನು ನಾವೇನೋ ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಪಾಪ ಊರಿನ ಜನ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಈ ಕಂಬಳಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋರು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡೋರು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡೋರು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತು ದಶಕ ಆದಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ರಿ ಕರ್ಜೋಳ ಇಲ್ವಾ ತಲಾಡ್ಸೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೂ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾವಲು ಎಂಡ ಗಿಂಡ ಹಂಚಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಂಚದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪರವಾಗಿ ಊರವ್ರು ಹಂಚಿದಾರೆ ಹಂಚದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೀವು ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನು ಕುಳಿತಿದ್ರು ನೀವು ಎಬ್ಸಿದ್ರಿ ಪೂರ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಂಸತಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವರು ಮಾಂಸತಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತರ ಕಂಪೇರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತಾವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಒಂದ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಜ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅದರಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರು ಒಂದು ಕುರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಆಗ್ತದ ಎಂತೆಂಥ ಪೀಸ್ ಆಗ್ತವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನಿಮಗೇನ್ರ ಗೊತ್ತದನ ನಾನು ಕೂಡ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೀವು ಮಾಡಿದೀರ ಇರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದೀನಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಬರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ರಾಜಶೇಖರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದ ಅವನು ಈಸೆ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಬೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವನು ಅವನು ನಾನು ವೆಚ್ಚಿ ನಾನು ಮೂಳೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಮಾಂಸ ಉಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ಹಂಗೆ ತಿನ್ನೋನು ಅವ ಬೇಡ ಬೇಡ್ರಿ ಬೇಡ ಈಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶೇಖರ ಇವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈಗ ಎಲ್ಲದ್ರೊಳಗೂ ಎರಡು ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಂತ ಹಿಂದ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಬೇರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ್ ಬೇರೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ 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 ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ ಮಾಂಸ ತಿಂತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈಗ 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 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಆರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಅವ್ಯಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದಾರಲ್ಲ ಇವರು ತೋಟ ತೋಟ ಬೆಳೆಯೇ ಮಾಡೋದು ಇವರು ಶುದ್ಧ ಕೃಷಿ ನಮ್ದು ಕೃಷಿ ಶುದ್ಧ ಕೃಷಿನೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಹವ್ಯಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರು ತೋಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇವರು ಹವ್ಯಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇವರು ತೋಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಕೃಷಿಕರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಜೆ ಎಸ್ ಬಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರು ಮೀನ ತಿಂತಾರೆ ಅವರು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಮೀನ ತಿಂತಾರೆ ಹಂಗೇನು ಈ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತರ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬಹಳ ಜನ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅದು ಮಾಂಸಾಹಾರವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡೋದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಏನಲ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಮ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಗೇರೋರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಿಂದ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಜನರು ವೋಟರ್ಸು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗನೂ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗನೂ ಆಗಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿಕಾರಂಗನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಪಾಪ ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಜನಪರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಜನಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾರೆ ಆ ಜನರು ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನವರು ಮಾಫಿಯಾಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್
I'm not referring to anybody. It's a system as such. E Polistiti Allah Buddha. Agagi, Ichunahone, Nan Prakara, Undu, anti defection lag. I'm a now ideal, now ideal, political party group. Atma Lokra Markovic. Nam party Buddha or party Buddha, Yau de party. Ega, for example, Sumna and Yeltine. Operation Kamala Marde, you do Sakara Marakaita. Operation Kamala, is it to valid under law? Sunayat Sarkar and Kitaki, no, sir, Yarangli, Yapuksan Yagil, Yellow Ruru, Ramesh Kumar or Yellow Ruru. Nineteen seventy seven, the Janta Party, a tragic relic, Sarkara dismissed Madaranta. Amele Pati Indra Gandhi or Bandagalukuda, other name Madaranta. It is anti democratic. Political party, Nave, the Matma Lokra Marka Pratio Purkuda, and can encourage Madadagli, provoke Madadagli, and the Kayaka Dagli, Marbark. Even the now Balas Pastuagi now Marka over there, but you know where the Gube Kulus over there in Pesna get there. Namu Sayam Nirvan the Lirbekala. Another Marbutin in Tata Yara Kogalan. Nano, I'm above all this. You get a bear or Gita and Tayara Kogala. I'm a different man at Yara Kogala. We are part and parcel of the system. Now, Atma Lokna Markando, all political parties, all political leaders, you decay. Atmaro Makan do Sudhi Karna Marta can the Prayat Namada over there. It is Sudhi Karnagala Sudhi Karna Nagala, Tata Prabutua, Uriadu Kastaka, Papa New Yeridri, Priambalella, Udishigal Edla Yeridri, Savidana, the Udishigal Yeridri, Priambalella Yeridri. Udisha Sak, Irak Bakala. Unless the total participation of the people in democratic activities and also in developmental activities, Tata Prabhupada SSV Agala, you must make them to participate. Pradatantra SSP, General Paul Golubike, if blame it. Paul Golubike, if they were Agadilla. You Nane Norta Idila, Nils Woodley and Tanur. Ila, Namukiman Trigger Northern. Our Matar Vakalo, Nanils Woodla, not a name, Sam Saka. ಆ <laughs> 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 Buried in the village, separate you to book church. Madaka Kone didn't get a little part of Samia Sakas. Buried in the one more now like dinner, the key to book Naka dinner. Sorry, sorry, sorry. Haga fruitful discussion. Alex Sadia E. Taraturi Agate, an acre Taraturi in the Linta Vella Marbar. Ignored in Nimu Samia Ila. Our cabinet meeting is there. Our Kuda Matadabuku, Nano Ardamberda Mata Nils Purubuku. You matter a cagre with two. Ila Nanaga, the Seri Serialan Tansa. But the point is, he cut in Polisity and Bertaventa. The intention only, though, we are all happy. Huh? I'm also not happy. Nanigan and Sete, I've not done justice. 
ಟು ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇವ್ರಿಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಈಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ರು ಪಾಪ ನೋಡಿ ಅವರು ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಮಾತಾಡೋರು ಈ ಕಡೆನೂ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇವನು ಎತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪಾಪ ಸರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳು ಬಹಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬರಣನ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಹೊಡೆದು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟ್ರಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಮತ್ತೊಂದು ನೀವು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಕಾಯಂ ಕೊಡ್ರೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇವನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಇರಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಎಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲದವರು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಈಸ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಜನ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪಾಪ ಕಾಮ್ ಮುಂಜಾನೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಕೂತಾರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಾ ಶೇಖರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರೇ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಬಾಳ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮಗೆ ಕಾನೂನುಗಳಿದ್ದಾವೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ನಡೆದಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇ ವಿ ಎಂ ಬಂತು ನೋಟಾ ಬಂತು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಮಾಫಿಯಾ ಹಣ ಜಾತಿ ಇವು ಇವರಿಂದ ಕಪಿ ಪುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಏ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಜನ ಇವನು ಯಾರಪ್ಪ ನಿಂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ನಾವು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ನಿಂತ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತವ್ರೇ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಏನ್ರಿ ಎತ್ತಾಳು ನಾನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ತಾವೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಐದು ದಿವಸ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಸುದೀರ್ಘ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಹಣ ಹೆಂಡ ಜಾತಿ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಇದು ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆನೂ ಸಹ ಮತದಾರ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತನಗೇನು ಸರಿ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಮುರಾಜಿ ಅವನು ಹುಡುಗಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಬೇಕಾದ ನೀವು ಒತ್ತಡ ತನ್ನಿ ಅವನು ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಅವನು ಕೆಡ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ಕೆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವ ಸರಿ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಐ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಾನು ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೇನು ಆಯ್ ನಡೀತವೆ ಅಂತ ವೋಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಐ ಡು ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಬ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಗೌರವ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣ
ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕೊಡೋಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎನ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಡಿಗಳ ಮೈತ್ರಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಅದಿದ್ದರೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅದರಿಂದ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಏ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೈ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಲೇಬೇಕು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ಜನ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದರೆವಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾವು ನಡೆದ ಬಂದ ದಾರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಂಬುವ ಸಿಂಹಾಲೋಕನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತ್ಮಾಲೋಕನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ತಮಗೆ ಮೊದಲು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ ಸಿನಿಕ್ತನ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡ್ತದೆ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆರಂಭವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿರುವಂಥ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ತಮಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀಲೇಬೇಕು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜಸತ್ವ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾಲ ಹಲವಾರು ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡೆದಿರುವಂಥ ಒಳಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ದಿ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಲವಾರು ಚಿಂತನೆಗಳು ನಾವು ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿರ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಚಿಂತನೆಗೂ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅವರ ಭಾಷೆ ಅವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಾಯಿನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಟ್ರೈಬಲ್ಸು ಇವು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಡೆಮೊಕ್ರೆಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್
total socio economic and political fabric is totally different adana naavu alli hatra hogi nodadagale gottaagutte higiruvaga namma praja prabhutva ivattu 75 varsha ssv age naavu nadisiruvantaddu namma nayakaranta edurappan avaru helidante antargatavadanta ondu shakti ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕುಸ್ತಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಇರದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕುಸ್ತಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇದೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸವಾಲಾಗಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗದೆ ಸತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಬಹಳ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಅಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇರುವಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಸೆನ್ಸಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಭಾಳ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಜನಾನೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ತಾನೇ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಚುನಾವಣೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹತಾಶರಾಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆದಿ ಬುನಾದಿಂದ ಇದೆ ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದಿರುವಂಥ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿದೌಟ್ ಜೀರೋ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಹಿಂಗಂತ ಏನು ಬೇಕಾದೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಸೆ ಆಮೇಷಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯಿತು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು 
ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ತಿರುಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ತೆಲಿಬಾಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೊದಲು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಅಂದ್ರೇನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಸ್ ಲೇಚರ್ ಹೋಮ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಲೇಸ್ ಲೇಚರ್ ಹೋಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಥರ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೋ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಇದೆ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಗುವಂಥ ವಸ್ತುನೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಭಾಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಇದ್ದಾವೆ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ಈ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಕೆಂಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದ ನೀವು ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಈ ಕೆಂಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾವಂಥ ಅರಿವಿನಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಕೆಂಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೀಪಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಈಗ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೆ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ
ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಮರ್ದಿವ್ಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಗಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಗಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿಗೆ ಒಳಗಾಗೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರ ಸೇರಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ ಭಯ ಇದೆ ಜನರ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ದಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಟ್ ಅದರ ಮಧ್ಯನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಭಾಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮತದಾರರು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅವರವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮತದಾರನಾಗಿ ನಾನು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಇರ್ತದೆ ಏನು ನನ್ನ ಮತ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತದೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಇದು ಹೆಂಗಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆತಂಕ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಿದ್ದರೆ ಸೋಲ್ತೇನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಿದ್ದರೆ ಸೋಲ್ತೇನೋ ಈ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ ಓಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮದ್ದಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಕೆಲವರು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅದರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನೇನು ಅಳಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಹಳ ಜನ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮದು ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ನಮ್ಮದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ನಾವು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲೀಡರ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲೀಡರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಭಾಳ ಸಿತ್ತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರೇಸಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದೇ ಬಂದರು ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತೇನೆ 
ಒಂದು ತಳಹಂತದ ಮತದಾರ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮೇಲ ಮೇಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಶ ನಾವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇನಿದೆ ನಾವು ಈ ಥರಂತೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕೇನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿನ್ ಈಸ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅತಿ ಆದಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಈ ಕಾಲನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕತ್ವನಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಜನಶಕ್ತಿ ಅವನ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇವೆರಡೂ ಇರುವಂಥ ನಾಯಕತ್ವ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ನಂಬಿಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇವತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಅನ್ಕೊತಾರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಅನ್ಕೊತಾರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದಿ ಸೆಟಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಸೊಕ್ ನಾವು ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ನಡವಳಿಕೆ ನಮ್ದಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ರಿ ಡೆಮಾಕ್ರೆಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಆಗಬೇಕದು ಬರೀ ಮತವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಡೆಮಾಕ್ರೆಸಿನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದೇ ಥರ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಗಿಂದಾಗ ಆಗಿಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ರಿ ಡೆಮಾಕ್ರೆಸಿ ಇಸ್ ಅ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಮಾಕ್ರೆಸಿ ಟು ಬಿ ಲೈವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ ಬರೀ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಚರ್ಚೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳೇನಾಗಿದ್ದಾವೆ ನಾನು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಪ್ಪ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳೇನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇದರ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚಿಂತನೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಇದು ಕೇವಲ ಈ ಸಭೆಯ ಚರ್ಚಾ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೊದಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಪ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಡ
ಅವತ್ತಿನ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಚಳವಳಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗ ಯಾವಾಗ ತಿರುಗಿಬಿತ್ತು ಬರಡೋಳಿ ರೈತ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಲ್ ಚಂಪಾರನ್ನ ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇನ್ನು ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗ ತೆರಿಗೆ ನಡಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದವಾಗ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಜನ ಜಾಗೃತ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಲೈಬ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರ ಚಳವಳಿ ನೂರಾರು ದಿವಸ ನಡೆದಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ಯೋಗಪತಿಗಳು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಬರಬರ್ತಾ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಪಿನ್ ಆಯಿತು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇದ್ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಗದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರೇ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮುಂದೆ ಫೈಬರ್ ಪಾಲಿಫೈಬರ್ಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೀತು ಇದೇ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪಾಲಿಯಾರ್ನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಣ್ಣದು ಅದು ನೂರ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವತ್ತು ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಯಾರ್ನ್ ಲೈಸೆನ್ಸು ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಐ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರು ಹಾಕಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೇನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಒಬ್ಬರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಮತ್ತು ಆಗಲೇ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವ್ರು ಅರ್ಹತೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ನ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಡಸೆಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂತ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇವನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಇವನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಅತ್ತ ಅಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅದೇನು ಇವತ್ತಿನ
S K Patil anta. He was the greatest giant. Huh? S K Patil. Huh? Labour leader George Manandi. Huh? He was the tallest leader of Congress party. So nobody thought that he will be defeated. Just one has defeated him. He go kuda udhar ne kele dave. He ga ke bala namma praja prabhuva positive nu ide, katrogir vanta negative udhar ne nu ide. Idhar madhya nu kuda na hopsona karko bardo. Ina helak helak kudre beka dasto vichar kalu namma manadar dali bharta de adre adalla. Iga na vyallaru seri. Sal padur nu nau idara sudar nge nama kan kian hen kodbo dan wanta cintri nama madbeko. Na vellaru kandit wago election nillo do, sarkara madu do. It's all part of the power politics. Nobody can deny it. Na nama na nama stuck na hatma onchane marukula us katella. But a power na people politics ye na balke madi dure. Bahas tu sedih karna akte de, wewaste sudar nge akte de. Kau ni gender ke keyakinan apa tu? Di awal tu gender ke, oleh tenek ke gelu waktu itu keyakinan bandar ke, sudah ane peram bater. Ida agalah halwar sudah ane gelu bandi tu, nashtu samshodane, bad mukia. Nau ya election electoral reforms bagi mata di dewi, law reforms bagi mata di dewi, judicial reforms bagi mata di dewi. Iga ke kal kal ke, adar awaskat ayi de, i tera churchen ku da awaskat ayi de. Nampak patra ye nanu anta, atma loko nanu nampari, nau seriada dari elna pratiyobro hejja netre, kolektif agi, kandit wagu oleh jenengle bertade, a politician ay as a high on next election, a statesman as ay on next generation, itu lok sabha speaker over helit, ini denda, nau rajkani anta praram adru kuda, kanista उन हंता आदमी ले ना हो मुझसे दिया राज करना उन्हें मार दे को मुंदे ना जनांगत बगैर चिंतने मार दे को ये देश द भविष्य बगैर चिंतने ना मारे ये इलेक्ट्रोल सुधार ने इंदा देश के वर्ल्ड मार दे के ना वेल्लर कोड़ा बागी आग बको इधर लिए हलवार सरे गलना ना कोड़क साधे ते इधे ताऊ मतंद आवक Electoral reforms, the way ahead, anu anta document ana, nau tayar madre. Ii undi cerche palasuti akte anta nana bawne. Matam matam ge, abenan dene kalo hinta cerche ge aukas mard koti gari. Ii undi madhi agi dene thel nana matan mus. Nano ii cerche konel undi ya, undi erde matan nana ni melar jote ganch kolo do andre. Monne Sanjay istoti ge nau ii visewan nana. Sadan dalil nan prestapa madi nantra ninne iwatu sumaru hadinu olo namma gawran wita sadesro sumaru hatta gante galast kala cerche madi darai no ane kru cerche madi bayi sidro urige aukasha aglila samia aukasha aglila. Bala cuttu mo adan tah riti eli niu elleru i cerche el bhagwayi sidere. Bhal chana gitu nanu nan adan nai ninne stageu wister sodok ke samiat karan dinda wister sodok kogo dila. Nanu samudhaan itu bagai cerche sandarup dalu and mata nihelid de. Nampge aikya ada jana pratindi gula agi shasakra adan ta nampge berbere visye gula bagai aukasha gula na kalps kotre. Nampu pratibe esti de, nampu asakti esti de, matto nampu mundalu cne gula ye ni de anu dana thili thilusod akhya andu wedikke gula agat de do. Nampu illa andre simitu adan ta nampu rajkia andu chowkatin alli nampu irte. आदर ये चौकटन ना मीरी समाजदा राष्ट्रदा आगो होगली के स्पंदित स्वंता इच्छा शक्ति बड़ी बे कुंद्रे इरितिया वनंद आवकाश गलना नाव कल्प्स कोल बे कु आदि के कल्प्स कोलो द के नान हिंदू प्रयत्ता मरी देने ईगलो आप प्रयत्ता दा फला दल्ले निमेलरो ऐसे स्वयं किधर ना नाव वेल्ला सेर ये जॉब दारी ना स्वीक Nanti ke ini sandarup dalili, wanda matu ni, awat tu nen berten. Ni melalar mat kerda aga, matu nen pagod. Nampu ke Hindu lu heli tu raja nahi, samaj badal nanta. Kebalar rajkia, wewastegalili, wktigalal peribarutnegalal adre. 
ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ ಅದು ಒಂದು ಸಂಶಯದಿಂದ ನೋಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನ ಪಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆದರ್ಶಗಳ ಅಧಪತನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಇದೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನೈತಿಕವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದು ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೈತಿಕವಾದಂಥದ್ದು ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾನೂನನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೀವಿ ಕಾನೂನನ್ನು ರಚಿಸ್ತೇವೆ ಇದೇ ಇದೆ ಆ ಭಾಗ ಆದರೆ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾದರೆ ನೈತಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೈತಿಕ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾರಣೀಕರ್ತರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನೇಕರು ಈ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಒಂದು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ ಸಮಾಜದ ಜನಸಮುದಾಯದ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನಂತೂ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇರುವಂಥವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನಂತೂ ಉಳಿದೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ನಾವು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮತದಿಂದ ನಾವು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರೋದು ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರೇ ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅವರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಉಳಿದವ್ರ ಉಳಿದವರಿಂದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದಂಥವ್ರು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಚರ್ವಿತ ಚರಣ ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಜಾಗೃತ ಸಮಾಜವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಜಾಗೃತ ಸಮಾಜ ನಿಶಕ್ತವಾಗಬಾರ್ದು ಸಮಾಜ ಜನಸಮೂಹ ನಿಶಕ್ತ ಆಗಬಾರ್ದು ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತವಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತಹ ತನ್ನ ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಡಿಬೇಕು ಕೇವಲ ಶಾಸಕಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಪತ್ರಿಕಾರಂಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಈ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಆಗಬೇಕು ಕೇವಲ ಚರ್ಚೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಆಗಬೇಕು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಇದು ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅದರ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಈ ವಿಷಯ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ವಿಷಯ ಇದೊಂದು ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ
ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಯುವಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗಾರ ಆಗಲೇಬೇಕು ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಕ್ಷಕರಾಗುವಂತಹ ಕಾವಲುಗಾರರಾಗುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲೇಬೇಕು ಅವರದೇ ಭವಿಷ್ಯ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡೋದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನನ್ನ ಮತ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವೇ ಅದು ಜನಾಂದೋಲನವಾಗಿಯೇ ರೂಪಿತ ಆಗುವಂತೆ ನಾವುಗಳು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಬೇಕು ಯುವಕರು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಬೇಕು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಬೇಕು ನನ್ನ ಮತ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಜನಸಮೂಹದ ಜ ಒಂದು ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಬಹಳ ಬಡ್ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಕ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವೇನು ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೌರವ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಸದನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ ಹಿತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನೇಕಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಹಿತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರ ಆಗೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಸದನ ಆರು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುನಿಲ್ ನಾಯ್ಕ ನೀವೇನು ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಭಾಳ ಕಾತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿವಸದಿಂದ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಅನಿದ್ರವಾದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉತ್ತರ